Okay, so I hope you can see my screen. So this is your this is your Facebook group. I mean to just refresh code the key or one take your submit course and kina. So this was the assignment. I can shop you to Motomoti Boleda Zillow. Okay, so it for this was my this was the link that I shared. You can have the class video to share for a DC up the software or data. We say then it's a toche class link, I guess. Yeah, okay, so nine class. Okay, so Nigar Sultana, Apni submit for a chan above Tasnova Emrita. I do you sorry, Taiba Tasnova. I do you submit for a chan for a submission. I'm a dictator. I can up a chan upon Chobishon Chobi. Sorry, Tayshon. I can have a submission dictator. Matu Duita, but the classic photo Jonathan. The classic. Ectrision, thirty-one, thirty-one people, thirty-one students. Um, okay, let's check out the first. 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 Okay, now I am. Hi, Assalamu Alaikum. I am Nigar Sultana, professional graphic designer, and welcome to my video exam. I am from Dhaka, Bangladesh, and 30 years old. I live with my family in Dhaka. I have done my graduation from Gulf Society College. I completed my HSC from Dhaka Mohanagar Mohila College, and I completed my SSC from Bangladesh Government High School. Now I am doing my LLB from New Era Law College in Dhaka. I am passionate in designing, sales and marketing, makeup, teaching, and also management. I have excellent skills on Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Data Entry, Digital Marketing, Adobe Illustrator, and Adobe Photoshop. I am fluently talking in English and Hindi language. I have an independent education person. I am a hard worker and I have to die, done my work in time. I am first learner with good communication skills and also I am skilled in work listening. I am also an ambition person. My goal is to make a successful career as a philanthropist. I believe clear communication and sincerity is the key of my success here. I love to take responsibilities and believe plan satisfaction is the success of my I look forward to meeting and discussing more interesting facts about myself. Contact research details here. Thank you and have a nice day. Okay, so. Nigar Sultana, your intro was very good, I would say. Upon Apni Amasa Shopti Palak Sejinista, Shopti Palak Sejinista, Shotchi, you understood what. I wanted you guys to do. Apni push the person jab na dekhi ki court thaab exactly. So this is per perfect. Abong the thing is apni ek shundur background sila kursan. That is a white background. That is very good. That looks very professional. Plus apni jee dressed up kursan. Ita that has a very good contrast with the background. 
এটাও দ্যাট ইজ অলসো মানে দ্যাট মেক্স দ্য দ্যাট মেক্স দ্য পারসন হু ইজ টকিং স্ট্যান্ড আউট সো দিস ইজ আ ভেরি গুড ট্যাকটিক দ্যাট ইউ ইউজ দ্যাট ইজ গুড এবং আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে যে ইউ আর লুকিং স্ট্রেট দু একটা জায়গা বাদে ইউ ব্রেস্ট অফ দ্য টাইম ইউ আর লুকিং স্ট্রেট ইন্টু দ্য ক্যামেরা আপনি একদম ক্যামেরার দিকে তাকায় কথা বলছেন দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ক্যামেরার সামনে কথা বললো দেখা যায় এই দিকে তাকায় রয়েছে বা ওই দিকে তাকায় রয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অডিয়েন্সের সাথে এনগেজমেন্টটা হয় না আই কন্ট্যাক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দিস ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড ইউ সাউন্ড এড রিয়েলি কনফিডেন্ট ইন ফ্রম দ্য ক্যামেরা দু একটা জায়গায় আমি আপনাকে একটু একটা দুইটা সাজেশন আমি আপনাকে দিতে পারি এক হচ্ছে এই যে এখানে এখানে এই যে কথাটা লেখা আছে আর এটা রেজাম না এটা হচ্ছে রেজিউমে ওকে এটা রেজিউমে রেজিউমেই বলা হয় তাকে আর দুই নম্বর হচ্ছে যখন আপনি বলতেছেন যে গভ যে এই জিনিসটা আমরা লিখি যে গভ জিও ভিটি গভ সংক্ষেপ সংক্ষেপে গভর্নমেন্টকে আমরা গভ লিখি বাট বলার সময় কিন্তু আপনি গভ বলতে পারবেন না বলার সময় আপনাকে গভর্নমেন্টই বলতে হবে পুরাটা বলার সময় সবসময় পুরাটা বলতে হয় ওকে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সাউন্ড একটু ইয়ে ছিল যে কোনো জায়গায় সাউন্ড বেড়ে যাচ্ছিল কমে যাচ্ছিল এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন আর এটার আর এক হুম ওটা হয়তো যে যিনি যাকে দিয়ে আপনি ক্যামেরাটা ধরাইছেন উনি হয়তো স্পিকার রূপে মাইক্রোফোনের উপরে হাত রেখে দিয়েছেন বা সামথিং লাইক দ্যাট কারণ ছোট একটা যে ইয়ে থাকে তো মাইক্রোফোন থাকে তো সো হয়তো ওটা দিয়ে উনি হাত দিয়ে হয়তো কাভার করে ফেলছিলেন ভুলে বা সামথিং লাইক দ্যাট কোনো কারণে হয়তো কাভার হয়ে গেছিল আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা যদি হালকা একটা খুব সফট একটা সাউন্ড ইউজ করতেন তাহলে জিনিসটা আরো প্লিজিং হতো আরো প্রফেশনাল মনে হতো জিনিসটা বাট দিস ইজ ওকে অ্যাজ এ স্টার্ট আই উড সে যে দিস ইজ ইউর ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক দিস ইজ আ ভেরি গুড ওয়ান ওকে Thank you very much for the submission. Okay. All right. So now we're going to check out uh, Tasnuva. Uh, sorry, uh, Taiba Tasnuva. Let's check it out. Okay, let's check it out from here. Okay, Taiba Tasnova, uh, I would, uh, the thing, okay, so the good thing about your presentation is uh, you have a very nice voice. I would say you, um, this is the kind of voice that sounds really good in recordings. Like, you have a professional microphone, you have a good studio environment, or even a uh, big ambient environment, if you have a noise-free environment, if you record your voice, it will sound so much better. But you can have some I can edit the thing is you probably use the phone microphone and phone top not take a bit to reach you know the guy whoever was holding the camera I don't know who that was khaki the camera I don't know they weren't actually doing a very good job on a camera shake you know but that's not your fault that's not nothing to do with you up now you touch it the background you chose that is perfectly fine upon the attire that you have that looks very good on you plus so that was up like you look very professional okay so this is a very good outfit that you chose এবং ইউ হ্যাভ এ ভেরি নাইস ওয়ে অফ স্পিকিং আপনার কথা বলার স্টাইলটা খুবই ভালো এবং ইট সাউন্ডস ভেরি প্রফেশনাল এজ ওয়াল আপনি ইউ হ্যাভ এ ভেরি প্রফেশনাল ওয়ে অফ স্পিকিং অ্যান্ড অন টপ অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্যাট কমান্ডিং ভয়েস সো লাইক ইউ হ্যাভ অল দ্য অল দ্য স্ট্রেংথস ইন ফেভার অফ ইউ 
আর দ্য স্ক্রিপ্ট দ্যাট ইউ চোজ এটা একটু কাজ করা সম্ভব যেমন আপনি একাডেমিক জিনিসগুলোতে আরও বেশি ফোকাস করছেন পরে স্কিল জিনিসগুলোতে আসছেন তো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ আপনি হয়তো স্কিল জিনিস স্কিলের আপনার স্কিলের ব্যাপারগুলো আগে বলতে পারতেন দেন একাডেমিক জিনিস আসতে পারতেন তাহলে আর একটু আর একটু বেটার শোনায় তো প্রফেশনাল ইন্টার জন্য দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ মাচ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ক্রিপ্ট আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আই উড সে যে কিপ অন প্র্যাকটিসিং ইউ আর সার্টেনলি অন দ্য রাইট ট্র্যাক এবং এটাকে আর একটু যদি আপনি ক্যামেরা শেখ অ্যাভয়েড করে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা সাউন্ডটাকে আর একটু ক্লিয়ার করতে পারলে এবং আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা একটা মিউজিক ইউজ করতে পারেন তাহলে আই উড সে যে দিস ইজ এ ভেরি মাচ ইউজেবল দিস আ ভেরি দিস ক্যান বি এ ভেরি গুড প্রফেশনাল ইন্ট্রো সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়ার সাবমিশন আই রিয়েলি লাইক ইট অ্যান্ড কিপ আপ দ্য গুড প্র্যাকটিস ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে নাও এখন আমি আপনাদের সবার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে মাত্র দুইটা সাবমিশন কেন এটার আগে আপনাদের একটা জিনিস দেখে আমি বিফোর ইউ অ্যান্সার আপনার অ্যান্সার দেওয়ার আগে আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি দেখে দিতে চাই সেকেন্ড জি বলেন ঠিক করে করতে পারলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনাদেরই ফেলো আরেকটা ব্যাচ আপনাদের হচ্ছে ডব্লিউ এস এম টোয়েন্টি সেভেন এটা হচ্ছে ডব্লিউ এস এম টোয়েন্টি এইট টু শো ইউ গ্যাস ইস ওকে সো সি এই ব্যাচটা তো সেম আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল ওই ব্যাচটা তো সেম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল এবং আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি যে যে পরিমাণ রিসোর্স দেওয়া হয়েছিল ওনাদেরকে এত কিছু আমি কিছুই দেই নি ওনাদের জাস্ট আমি বলে দিছি কীভাবে কী করতে হয় জাস্ট আমি কথা বলে বুঝাই দিছি আর আমার ভিডিওটা কীভাবে যে আমার ইউটিউবে যে ভিডিওটা ছিল যে সস্তায় কীভাবে কী ভিডিও বানানো যায় সেই ভিডিওটা আমি জাস্ট দিয়েছিলাম আর কিছুই আমি দেই নি সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস দিস টাইপ দে হ্যাভ মেড দিস টাইপ অফ ইন্ট্রোস দেয়ার ইন্ট্রোস ওয়ার রিয়েলি গুড এবং ইউ ক্যান সি আপনি কতগুলো ইন্ট্রো এখানে আছে আপনি দেখেন সো দিস ইজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন eleven twelve thirteen fourteen সো অলমোস্ট ফিফটিন এখানে প্রায় পনেরো পনেরোটা ইন্ট্রো জমা হয়েছিল সো ওনাদের ক্লাসে আপনাদের চেয়ে আরো স্টুডেন্ট সংখ্যা আরো কম সো অলমোস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট দে সাবমিটেড দ্য দে সাবমিটেড দ্য ইন্ট্রোস তো আমি ওনাদের ক্লাসে কিছুই বলিনি আমি সবগুলো ইয়েই রিভিউ করছি ওনাদেরকে যার যেটা ফিডব্যাক যেভাবে এতক্ষণ দেখলেন যে যেভাবে আমি ফিডব্যাক দিই সেভাবে আমি ফিডব্যাক দিয়ে দিয়েছিলাম বাট দ্য থিং ইজ আপনাদের ব্যাচে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা নিয়ে আরও বেশি কথা বলছি এবং এটা নিয়ে আরও বেশি টাইম স্পেন্ড করছি এবং আরও বেশি রিসোর্সেস আমি শেয়ার করছি সো মাত্র দুইটা সাবমিশন কেন এবং দে আর অলসো দে আর দে আর অলসো লার্নিং গ্রাফিক ডিজাইনিং ইটস নট লাইক যে দে আর ডিজিটাল মার্কেটার্স এবং ডিজিটাল মার্কেটাররা হয়তো জিনিসটা একটু বেশি ফোকাস দেয় বা একটু বেশি ইকুইপ থাকে ইটস নট লাইক দ্যান সো দে আর অলসো দে আর অলসো ক্যানা বি গ্রাফিক ডিজাইনার্স লাইক ইউ সো আপনাদের আর ওদের ওনাদের ব্যাচটা কিন্তু প্যারালালি চলতেছে বাই দ্য টাইম ইউ গাইজ গ্র্যাজুয়েট দে আর গানা গ্র্যাজুয়েট এজ ওয়াল সো এজ ইউ এবং আপনাদের ক্লাসমেটরা অলরেডি এটা বানায় ফেলছেন এটা করতে কতটুকু আচ্ছা তাই বা তার সব আমাকে একটু বলেন এটা বানাতে আপনার কতটুকু সময় লাগছে আমি যে গত দুই দিন ধরে যে প্যাচাল পারছি এগুলা মানে কোনো দরকারই ছিল হ্যাঁ জি বলেন ভয়েসটা 
করতে না পারার তো আমি কোন এটা তো খুব টাফ কিছু না আমার কাছে তো মনে হয় না যে এবং সবারই মোবাইলে মাইক্রোফোন আছে एवरीवन हैज अ ভয়েস রেকর্ডার इवन ল্যাপটপে এখন ভয়েস রেকর্ডার থাকে সব জায়গায় ভয়েস রেকর্ডার আছে সো রেকর্ডিং ইওর ভয়েস ইজ ওয়ান অফ দা ইজিয়েস্ট থিংস টু ডু ভাই আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপলোড দিয়ে দিচ্ছি ওকে ওকে আই উইল চেক ইট আউট আচ্ছা আর যেটা হচ্ছে যে দেখেন আপনাদের যেটা করতে বলে সে ইটস নট টু ডিফিকাল্ট আমি যে এক্স্যাক্টলি যে জিনিসটা আমি রোজ করতেছি আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি এবং ক্লাসটা রেকর্ড করে ক্লাসের শেষে আমি ইউটিউবে আপলোড দিয়ে আমি লিংকটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দিস ইজ দ্য এক্স্যাক্ট সেম থিং দ্যাট ইউ নিড টু ডু এই সেম কাজটাই করতে বলে এখন আমি যদি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ক্লাস নিব কিন্তু আমি ভিডিও শেয়ার এই সব ভিডিও রেকর্ডিং ফেয়ারিং করতে পারবো না এইগুলো আমি শেয়ার করতে পারবো না তখন আপনারা কীভাবে ফলো আপ করবেন ক্লাসগুলোতে বা আপনাদের লিড মেন্টর যদি আপনি ফার্স্ট অল ভাই যদি বলে যে আমি এটা ক্লাস নিয়ে নিব লেকচার নিব লেকচার দিব সমস্যা নেই কিন্তু আমি সব এই রেকর্ডিং ফেকর্ডিং করতে পারবো না আমি এগুলি সাবমিট কইগুলো আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারবো না তখন কি রকম হবে ব্যাপারটা অবভিয়াসলি আপনাদের জন্য সমস্যা হবে সো আই এম অ্যাকচুয়ালি আমি এটা এটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না আই এম অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আর যাদের যাদের সাবমিশন আপনারা এখন করতে চাচ্ছেন আপনারা সাবমিট করে রাখেন আমি পরে চেক আউট করে নেছি ওকে ওকে আচ্ছা হ্যাঁ জি বলুন আমি কোডপাই দিতে পারবো ওকে আমার ल সো সেটা আমি বুঝতে পারি সেটা আমি আন্দাজ সেটা আমি নাহলে কনসিডার করতে পারি বাট এর বাইরে সবার তো আর ল্যাপটপের সমস্যা হয় না এতজন মানুষ এখানে তাই না সো এনিওয়েজ আমি সাবমিট করছি মাত্র ওকে 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 শিওর শিওর আমি জাস্ট রিফ্রেশ দেই টু টেক ইট এবং ভাইয়া হুম জি বলেন रुकसानुक फेसबुक आपडेट हर पर पिकुलियर हो गए Hello, I am Roxana Rahman. I am a computer engineer and also a graphic designer. I have always had a considerable interest in designing and drawing. So, I think graphic designing is the suitable field for me to show my creativity and ability. In 2011, I have completed my SSC from AK High School and College with GPA 5 and then in 2013, I have completed my HSC from Donia College. with GPA 4.10 two years back i have completed my graduation in computer science and engineering from dhaka city college with a cgpa of 3.17 and now i am continuing my msc in jahangirnagar university at the department of csc i am passionate about cooking and i like to experiment with new recipes my hobbies are listening music reading books and watching movies after 5 to 10 years i see myself as an entrepreneur through which i want to contribute to my country and society okay fantastic so um 
সবই ঠিক ছিল এবং ইউ সাউন্ডেড রিয়েলি কনফিডেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা এবং ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল সবচেয়ে আমার এই জিনিসটা ভালো লাগছে এবং আপনি আপনার এই টেকনিকটা আমার ভালো লাগছে অনেকে যেভাবে ট্রাই করে সাধারণত যে একবারেই এক টানে পুরো ভিডিওটা রেকর্ড করে ফেলতে চায় বাট ইউ চোজ আ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেথড এবং এই মেথডটা অ্যাকচুয়ালি আমিও ফলো করি আমার ইউটিউব ভিডিওর জন্য সেটা হচ্ছে যে আমি ভাগে ভাগে ভিডিওটা করি আমি হয়তো বা ছোট ছোট ক্লিপে ভিডিওটা পুরো ভিডিওটা রেকর্ড করি দেন আমি জোড়া লাগা ফেলি অথবা আমি যেটা করি যে আমি মাঝখানে মাঝখানে হয়তো গ্যাপ দিই আর দেন শেষে আমি জাস্ট ওই মাঝখানের যে ইয়েগুলো ছিল মাঝখানে যে পজগুলো ছিল সেগুলো আমি রিমুভ করে দিই ওকে ওকে ইয়া রাজি রাজিয়া সুলতানা মনসা ইয়া ইউ ক্যান আপলোড আমি পরে চেক করে নেব সো ইয়া সো দিস ইজ ওয়াট আই লাইক অ্যাবাউট ইউর ভিডিও আর যেটা আমি একটা জিনিস সাজেশন দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যে পোর্ট্রেট মোডটা দ্যাট মিন্স যে এটাকে বলা হয়েছে এই এই ফরম্যাটের যে ভিডিওটা ফোর ইস টু থ্রি ফরম্যাটের এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার ভার্টিক্যাল ভিডিও ভার্টিক্যাল ভিডিওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনস্টাগ্রামের জন্য ভালো বা অনেক সময় ফেসবুকের ভিউইংয়ের জন্য ভালো বা মোবাইলে ভিউইংয়ের জন্য ভালো বাট ফর পিসি দিস ইজ নট ভেরি সুইটেবল ওকে সো যে আপনাকে মোটামুটি ইউনিভার্সাল একটা অ্যাসপেক্ট রেশিও ইউজ করা উচিত সেক্ষেত্রে আছে যে আপনি এটাকে সিক্সটিন ইস্টু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিও দ্যাট মিন্স হরিজন্টাল হরিজন্টাল করে আড়াড়িভাবে মোবাইলটা ধরলে যেমন যে এই ভিডিওটা যেমন যে আপনার ক্লাসমেটরা এই দিস ইজ দা দিস ইজ দা হরিজন্টাল ভিডিও এই ফরম্যাটটা দিস ইজ দ্য ফরম্যাট দ্যাট ইউ শুড বি ফলো ওকে বাট দিস ইজ দিস ইজ ওকে বাট নেক্সট টাইম ইউ ক্যান ডু ইট লাইক দিস যখন আপনি প্রফেশনালি যখন বানাবেন বা যখন আপনি ফাইনাল আপনি যদি আপনার ফাইবার প্রোফাইলে বা আপওয়ার্ক প্রোফাইলে আপলোড করার জন্য যেটা পারবেন তখন ইউ ক্যান কারেক্টেড সো আদার দ্যান দ্যাট আই উড সে যে দিস ইজ আ ভেরি নাইস ইন্ট্রো অ্যান্ড আই লাইক দ্য স্ক্রিপ্টিং এজ ওয়েল আপনার স্ক্রিপ্টটাও একদম শর্ট এবং কনসাইজ ছিল দ্য ওয়াজ ভেরি গুড সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়ার টাইম ওকে দেন ওকে সো মাইশা মোস্তার Mr. Genia. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Today I'll talk about my resume and uh, this is prepared by Masha Mr. Genia. First of all, who am I? I am Masha Mr. Genia. My address is Gajipur and Shatai Stoni Gajipur. My email address is Masha Mr. 112 at the gmail.com and my phone number is given below. Now, what is my personal information? My date of birth is in 13th September 1999. Nationality is Bangladeshi. Marital status is single and my religion is Muslim. My career objective is to work in the creative department of different local or multinational reputed organization in Bangladesh and grow rapidly with increasing responsibilities. My education, I have, I'm doing my undergraduate, uh, and graduation from IUBAT, International University of Business, Agriculture and Technology from January 2018, I'm still doing it. My program department is Computer Science and Engineering and my current CGPA is 3.87. I have completed my advanced level A level from Bangladesh International School Dhammam which is located in Saudi Arabia and have I have passed it in 2017 and um, I have completed my ordinary level O level from Bangladesh International School Dhammam which is also located in Saudi Arabia from the group science and the passing year is 2015 I have uh, quite the uh, skills which uh, involve includes MS Excel, MS Word, Microsoft PowerPoint, C++ programming, C programming, web designs, sound knowledge in HTML and CSS. I'm quite fluent in English, Bengali presentation skill. I can communicate easily. I have quite a leadership quality, excellent team member and a good communication skill. I have passion for traveling, reading novels, hiking, camping and gardening. My future goal, my future goal is to do something in life where I can make people happy with my work and achievements and want to have a job where it will help other people too. This is all about my resume. Hope you all enjoyed it.
Um, okay. Um, Maisha Musarif, um, the same about your um, intro is. I mean, strictly, I'm a jodur monopor agent. I'm a bull this lamb. They do not uh, read straight from your CV. Our CV tag them strictly over Nakur to get a narrative. So, this is not a narrative, this is basically your CV. So, that's your what you're reading out. Uh, the good thing about your video is you have a very nice voice. I like don't newscaster their motto you have a very uh news corporate news channel with news for it exactly newscaster their motto you have that voice so it's very also very good like it are the studio environment a hello microphone did you record for your sound will sound your your voice will sound amazing are uh, i would say jay, that's your strength but i would uh but i didn't see you utilize that in this video a video time application is to utilize court that they can this could have been better i would say jay, as a practice session this is okay but uh, this is far away from the final product but i don't professional outlook jita ke bole ekdom je professional outlook ta thaka uchit seta che it's far removed from that i would say je you would need a lot more practice but you are on the you are probably on the uh, on the safe side but hocche ei rokom type er video kintu professional e te cholbe na je apni ha je ta apni korte parchen je apni slide ta play korte sen ebong apni apnar screen ta record korte sen at the same time and you are recording your voice at the same time shei khetre eta shei format ta would have been uh, more acceptable rather than um, recording your laptop screen with your phone it's uh, too amateurish way, uh, but I would say yeah, at least as a as a last minute submission, this is pretty okay. But I'm I'm sure you have job, you potential, you have a very nice way of speaking. I'm sure yeah, you can do so much better. That's what I'm really hopeful about. So uh, if you really practice, if you really put in some hours after you direct to Shomo, then it will be to your deeper from current. I'm sure yeah, you can do a very a very good intro. Okay, thank you very much. Thank you, I'm just Yeah, yeah, I understand. Yeah, no worries, no worries. But uh, keep up the good practice. Um, I know you can do better. That's what I believe. Uh, uh, yeah, you can. It's up to you. It's uh, it's your video, so apni chaile rakte paren, chaile delete kordo, it's up to you. incredibly important Okay, so uh, we're going to talk about cover letters today and um, what cover letter is, is basically selling your skills on paper. So, I don't know if you want to talk about the cover letter, it is your skill, your capabilities, your job, your assignment, your job, your task, your job. So, you can sell your skills on a paper-based medium. So, you can sell your skills on a so, on a যেটা হয় না যে বিভিন্ন কোম্পানি যখন নতুন খুলে ধরেন আপনার এলাকা একটা নতুন স্কুল খোলা হয়েছে তো তারা কি করে দেখা যায় না যে ব্রোশিওর বিলি করতেছে হ্যাঁ বিভিন্ন বিভিন্ন স্কুলের সামনে অন্যান্য স্কুলের সামনে দাঁড়ায় বা মসজিদের সামনে যেটা আমাদের এলাকায় যেটা হয় পুরান ঢাকায় এখনো পর্যন্ত যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে মসজিদটা কিন্তু খুব বড় একটা কংগ্রেগেশনের একটা স্থান সোশ্যাল কংগ্রেগেশনের এবং রিলিজিয়াস কংগ্রেগেশনের একটা বড় একটা জায়গা এবং এখানে অনেক মানুষ জমায়েত হয় তো সেই জন্য দেখা যায় যে এলাকায় কোনো নতুন রেস্টুরেন্ট খুললে 
অথবা এলাকায় কোনো নতুন স্কুল বা কোনো মাদ্রাসা যেটাই হোক এটার লিফলেট বা ব্রোশোর যেটাই হোক এটা জুম্মার নামাজের জুম্মার নামাজের পরে শুক্রবারে অবশ্যই এটা বিলি করবে মসজিদ প্রত্যেকটা মসজিদের সামনে এলাকায় আমাদের আমাদের এলাকায় প্রায় পাঁচ ছটা মসজিদ আছে সবগুলা মসজিদে এই জিনিসটা বিলি করা হয় সো তার তার মানে কি এটার কারণ হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় দেওয়া যাচ্ছে অল্প সেন্টার অফ মানে অল্প কয়েকটা সেন্টার অফ ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করে সো ওখানে কি করা হচ্ছে ওই সব লিফলেট বা ব্রোশোরগুলো চেক করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন ফিচার্স লেখা যে আপনার সন্তানকে এই স্কুলে দিন সে দিলে এইটা এটা শিখতে পারবে অমুক লেভেল থেকে অমুক লেভেল পর্যন্ত শেখানো হয় এই সাবজেক্ট শেখানো হয় মনোরম পরিবেশ অত্যন্ত কেপেবল টিচার্স হ্যান তেন হাবিজাবি ভর্তি ফি এত হ্যাঁ এত ছাড় চলতেছে এইসব এইসব জায়গা থাকে সো বেসিকলি তারা কি করছে তারা তাদের যে সার্ভিসটা বা তাদের যে অর্গানাইজেশনটা অর্গানাইজেশনের যে ইন্ট্রোডাকশনটা সেটা দিচ্ছে এবং এটার মাধ্যমেই তারা কিন্তু সেলটা করতে চাচ্ছে সো কাভার লেটার ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট এটা হচ্ছে আপনার ব্রোশিওর এটা আপনার একটা লিফলেট এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনার সিভি তো আপনি দিবেনই বাট সিভি व्यवहार वेकेंसि देखे जानकारी जबर एप्लाई करते हैं अपना जो प्रोफाइल अपनी तैयारी पाठा दैट इज योर रेज्यूमे सो दैट्स द डिफरेंस विटुईन योर सी एंड योर रेज्यूमे और सी और अनेक जगह लागे शुद्ध बीस आदि क्या करना बीस आदि बेपार हो दैट्स द वाइडलि एक्सेप्टेबल फर्म এবং আরও কিছু জায়গায় সিভি ইউজ করা হয় বাট রেজিউমে ইজ এ ডিফারেন্ট থিং অ্যান্ড রেজিউমে ইজ দ্য মাচ মোর প্রফেশনাল ফরম্যাট ওকে সো অনেকে এই জিনিসটা হয়তো কনফিউজ হয়ে যায় বা অনেকে এই জিনিসটা দুইটাকে একসাথে একসাথে করে ফেলে যে সিভি আর রেজিউমে একই জিনিস বাট নো সিভি আর রেজিউমে দুইটা কিন্তু আধা আলাদা জিনিস সো বাট উয়ের ডিলিং উইথ ইজ রেজিউমে ওকে সো আমরা ডিল করবো রেজিউমে নিয়ে সো রেজিউমেটা হ্যাঁ জি বলেন ওকে আমি এটা পরে চেক করে নেব ওকে অলরাইট সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখন আপনার যে রেজিউমেটা সেটা কিন্তু অনেক বিশদ একটা বিবরণ ওখানে আপনি দেখবেন যে আপনার একদম একদম স্কুল লেভেল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বা জবটাতে অ্যাপ্লাই করার পর্যন্ত আপনার যা যা এক্সপিরিয়েন্সের সব কিছুর বিবরণী কিন্তু ওখানে থাকে কারণ ওখানে আমরা এস এস সি মেনশন করি এইচ এস সি মেনশন করি রেজাল্ট মেনশন করি বোর্ড মেনশন করি হ্যান তেন হাবিজাবি আমাদের গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সব কিছু আমাদের ওখানে মেনশন করা থাকে আমাদের ফার্স্ট জব সেকেন্ড জব থার্ড জব যতগুলোই থাকে সো মোটামুটি আমরা পুরো বিস্তারিত একটা বিবরণ দেই সো দ্যাট ইজ ইউর রেজিউমে বাট সিভি কাভার লেটারটা কি কাভার লেটারটা হচ্ছে আপনার এই সিভির জন্য একটা মুখবন্ধ একটা যেমন প্রত্যেকটা বইয়ের শুরুতে একটা একটা মুখবন্ধ থাকে না ইন্ট্রোডাকশন থাকে না ওখানে জাস্ট বইটা কি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বা বইটাতে কি লেখা হয়েছে যে ছোট্ট একটা বিবরণী দেওয়া থাকে এটা ধারা বিবরণী বা একটা সামারি দেওয়া থাকে সো ইউর সি ইউর কাভার লেটার ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ সামারি ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ সামারি টু ইউর রেজিউমে বাট একটু ডিফারেন্স হচ্ছে ওখানে সেই অংশটুকুই উল্লেখ করা হয় যে অংশটুকু আপনার ওই কাজ করার জন্য বা ওই কাজটা পাবার জন্য দরকার এখানে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয় না ফর এক্সাম্পল আপনার সিভিতে অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স লেখা আছে এবং আপনার সিভিতে আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে যে আপনি একজন সিএসি গ্র্যাজুয়েট আপনি একজন কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এগুলো নিয়ে আপনি পড়াশোনা করছেন আপনার এবং আপনার জব এক্সপিরিয়েন্সও ওগুলো ওগুলো রিলেটেড বাট আপনি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তো এটার জন্য আপনার সিভিতে কী কী মেনশন করা আছে এটার জন্য আপনার সিভিতে মেনশন করা আছে যে আপনি সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তো সিভি কভার লেটারে সেইটুকুই আপনার এখন আপনার ওইটার এগেনস্টে আপনার রেজিউমেতে কতটুকু জিনিস দেওয়া যায় অ্যাজ এ ইফ ইউর অ্যাপ্লাইং অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার হয়তো আপনি একটা জায়গায় এক বছর কাজ করছেন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে এবং আপনি কোর্স আছে হয়তো একটা কোর্স করছেন সেটা আপনি মেনশন করা আছে তো এখন আপনার কাভার লেটারে কি আপনার সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো সম্পর্কে কোডিং করতে পারেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পারেন ওগুলো সম্পর্কে লিখবেন নো আপনার রেজিউমে থেকে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে জব পাওয়ার জন্য যেই কথাগুলো আপনার লেখা দরকার যেই ব্যাপারটুকু আপনার মেনশন করা দরকার ততটুকুই আপনি কাভার লেটারে মেনশন করবেন সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রেজিউমে অ্যান্ড এ কাভার লেটার এস ওয়াল 
so without further ado amra eta dekhabo actually je kibhabe kon jinish ta mention korte hoy kibhabe nijer skill ta ke portray korte hoy seta amra dekhbo tar age amra cover letter er kichu choto khato theory ache shei jinish gulo amra ektu dekhe nei ei jinish gulo apnader just ektu jana dorkar need to know basis e okay so eto kon jeta bolchilam seta hocche a cover letter is a formal introduction eta ekta ekdom formal ekta mukhobondho ba ekta formal ekta porichiti potro so this is the first read it can make or break your entry ei kotha ta kintu khubi significant etai prothom pora hoy ebong etar darai kintu apnar onek shomoy this can this can ensure your chance of getting that job othoba this can uh, ruin your chances of getting that job as well eta apni etar karone apni job peto paren abar nao pete paren so this is very important ebong uh, first read keno bola hoyeche oneke mone koren je cv pathai dichi cv pore nibe no सीवी पढ़ार और एत खुटाए खुटाय प्रत्येक साल गणना कर सब कुछ हिसाब करार एत समय अनेक समय यचआर डिपार्टमेंटर का थे ना अपनी एक एचआर पॉइंट अफ भिव जरा जरा एचआर प्रिभियसलि क्ज कर ता हम रिलेट करते जरा क्ज करें तरज बोलते जीआर देर इज अ सार्टन वे दैट दचआर डिपार्टमेंट अपारेट्स आनी एकदम लेमैन पॉइंट लेमैन पॉइंट अफ भिव थे जो अपनी देखें जिसटा से जो अपनी एक ধরেন আপনি এইচআর এর কাজ করেন তো আপনি একটা জব এর জন্য বা একটা আপনার কোম্পানিতে একটা वैकेंसी হইছে তো সেটার জন্য আপনি একটা একটা অ্যাড পোস্ট দিলেন একটা জব অ্যাড পোস্ট দিলেন হ্যাঁ তো ওটার এগেইনস্ট এখন বাংলাদেশে তো প্রচুর বেকার প্রচুর বেকারের সংখ্যা অনেক তো বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে যদি আমি ধরি প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন পড়বে তো মোটামুটি মানের মোটামুটি মানের একটা চাকরির জন্য বা মোটামুটি মানের একটা জব এর জন্য দেখা যায় যে 1 থেকে 1 থেকে 150 অ্যাপ্লিকেশন পড়ে অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়ে সো এটা একদম ছোট মানের জব এর কথা বলতে এবং ইউজুয়ালি দেখা যায় যে অনেক অনেক অ্যাভারেজ একটা জব এর জন্য প্রাইভেট সেক্টরে দুই থেকে আড়াইশো সিভি পড়বে ইভেন আরও অনেক বেশি পড়বে আমি কমায় বলতেছি সো এখন যেটা হচ্ছে যে তখন ডিউ থিঙ্ক যে এখন ইউজুয়ালি টাইম লাইন দেওয়া হচ্ছে দশ দিন বা পনেরো দিন ইভেন এক সপ্তাহেরও টাইম লাইন দেওয়া হয়ে থাকে ডেড লাইন দেওয়া হয়ে থাকে যে এই এক সপ্তাহ বা দশ দিন পর্যন্ত আর কি সিভিগুলো কালেক্ট করা হবে তো এখন এই সাত দিন দশ দিনের মধ্যে যতগুলো সিভি সিভি কালেক্ট হয়েছে তারপরে আর টাইম আর তারপর ইউজুয়ালি যেটা করা হয় যে এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো সিভিগুলো শর্ট আউট করে এদেরকে ডাকানো হয় তো ডিউ থিঙ্ক যে এইচআর ডিপার্টমেন্টের কারো এত ধৈর্য বা সময় আছে যে বছর সেই তুই আড়াইশো সিভি পড়বে নো এত সময় কারোরই নাই ইউজুয়ালি তো সাধারণত যেটা করে যে হয়তো সিভিগুলো স্কিমিং করে যায় ভাষা ভাষা দেখে যায় কিছু ক্রাইটেরিয়া দিয়ে এবং এইচআর এর কিছু টুলস থাকে সেগুলোর উপর সেগুলো দিয়ে ফাইন টিউনিং করে দেখে যে কোনগুলো সুটেবল আরেকটা জিনিস যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রথমে কাবল লেটারটা পড়ে দেখে এবং কাবল লেটারটা যেহেতু দ্যাট শুড দ্যাট শুড মেনশন যে আপনার ওই কাজ করার জন্য ওই রিলেটেড কি কী স্কেল আছে তো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ আ ভেরি রিলায়েবল ডকুমেন্ট ফর দ্য এইচআর ডিপার্টমেন্ট সো অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে সিভি পড়ার আগে কাবল লেটারটা পড়ে দেখে কাবল লেটারটা পড়ে যদি দেখে যে না ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং সাউন্ড ইজ এই বান্দা তো বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে কে ইন্টারভিউতে ডাকানো উচিত দেন তারা হয়তো সিভিটা পুরোটা পড়ে দেখে আদারওয়াইজ হয়তো দেখা যায় যে সিভিও পড়ে না ওটা ওদের সিভি ব্যাংকে বা ট্র্যাশে ফেলে দেয় সো এই জন্য কাবল লেটারটা যতটুকু গুরুত্ব আপনি মনে করতেছেন তার চেয়ে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকে যেটা আমাদের আমরা ইউজুয়ালি যেটা চিন্তা করি বা আমাদের যে থট প্রসেসটা সেটা হচ্ছে যে এই কাবল লেটার তো ম্যান্ডেটরি বলে নাই কাবল লেটার দিয়ে দেওয়াটা তো ম্যান্ডেটরি না পরে দিব না বা দিব না এটা হ্যাঁ শুধু সিভি পাঠা দিলে হবে বাট যেখানে কাবল লেটার পাঠানোর অপশন আছে ম্যান্ডেটরি হোক অথবা অপশনাল সেখানে অবশ্যই কাবল লেটার সেন্ড করে দিবেন বিকজ দিস ইজ এ প্রফেশনাল কারটেসি এবং দিস ইজ হাউ ইউ শুড অ্যাপ্লাই টু এ কোম্পানি সো এই জন্য এখানে দেখেন নিচে তিন নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে ইটস আ মাস্ট উইথ ইউর রেজুমে এটা আপনার রেজুমের সাথে এটা ইটস আ মাস্ট দেন হোয়াটস দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য কাভার লেটার কাভার লেটার লেখাটার উদ্দেশ্যটা কি দ্য গোল হচ্ছে টু গেট অ্যান ইন্টারভিউ যে একটা ইন্টারভিউতে যাতে ওই যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন বা যে যে কাজের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এখানে যাতে আপনাকে টাকা হয় আপনি যাতে আপনাকে যাতে ইন্টারভিউতে টাকা হয় দ্যাটস ইউর অবজেক্টিভ সো এই জন্য কাভার লেটারটা যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে ইট শুড বি ব্রিফ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং এটা সংক্ষিপ্ত হতে হবে এবং ইন্টারেস্টিং হতে হবে সোজা কথা কাবল এটা পড়ে যেন মনে হয় যে না দিস ইজ এন ইন্টারেস্টিং পার্সন কারণ একটা লেখার মাধ্যমে কিন্তু একটা মানুষের পার্সোনালিটি অনেকাংশে জাজ করা যায় এবং অনেক কিছু বোঝা যায় ওকে সো যেটা হচ্ছে অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে 
লেখা পড়ে মনে হচ্ছে যে মানুষ তো একদম সাদা মাটা লিখছে বা টেমপ্লেট মেরে দিছে তো সেই ক্ষেত্রে দ্যাট ডাজেন্ট স্ট্যান্ড আউট দ্যাট মাছ তো সেই ক্ষেত্রে আমি বুঝছে যে ডাক পাওয়ার চান্সেস কমে যায় এবং যদি আপনি সুন্দরভাবে জিনিসটা রেপ্রেজেন্ট করতে পারেন জিনিসটা সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে সাজায় লিখতে পারেন এবং ইফ ইউ ক্যান মেক ইউর প্রোফাইল স্ট্যান্ড আউট ডেফিনেটলি ইউল গেট আ ইউল গেট আ কল ওকে সো দেন ইট শুড নট বি এ কার্বন কপি অফ ইউর রেজুমে এটা আপনার রেজুমের কার্বন কপি হতে পারবে না এটা ইট হ্যাজ টু বি ডিফারেন্ট হ্যাঁ ইট হ্যাজ টু বি ইট হ্যাজ টু বি এটা একটা ন্যারেটিভ হতে হবে সো আপনি সিভিতে যা লিখছেন ওখান থেকে জাস্ট যদি কপি করে তুলে দেন ইটস নট গন ওয়ার্ক সো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যাতে শুধুমাত্র এই কাভার লেট আপনি সিভিতে বা রেজুমেতে যা যা লেখেন সব জাস্ট কপি মেরে দিবেন না ওখান থেকে ওটাকে আপনার যে জিনিসটা দরকার এই কাজের জন্য বা যে জিনিসটা এই জব রিলেটেড শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলোই মেনশন করবেন কীভাবে মেনশন করবেন সেটা আমরা একটু পরে দেখা দিব যখন আমরা রিয়েল এক্সাম্পলে যাবো এবং স্ট্রাকচার নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করবো বাট এতক্ষণ এখন জাস্ট এইটুকু মাথায় রাখেন যেটা হচ্ছে যে মেক শিওর যে ইউর নট কপিং ফ্রম দ্য রেজুমে ইউর রাইটিং ইউর রাইটিং এ সেপারেট থিং ইউর রাইটিং এ পিস ওকে দেন হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস আপনাকে মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি এই জবে কি অ্যাড করতেছেন কি নতুন মাত্রা যোগ করতেছেন নতুন কাজটা পেলে এই কাজটা পেলে আপনি এখানে কি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারবেন বা আপনি কি ভ্যালু অ্যাড এটাকে বলা হয় ভ্যালু অ্যাডিশন তো আপনি কী ভ্যালু অ্যাডিশন করতে পারবেন সেই জিনিসটা আপনাকে কিন্তু হাইলাইট করতে পারতে হবে এটাও করার কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে সেগুলো আমরা বলে দিব আর দেন হচ্ছে ইট হ্যাজ টু বি জব স্পেসিফিক সো এই ক্ষেত্রে ধরেন আপনি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার দেন অন টপ অফ দ্যাট আপনি গ্রাফিক ডিজাইনিং শিখেছেন এখন আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার বাট আপনি আপনার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সব ব্যাপার স্যাপারগুলো ওখানে মেনশন করতেছেন সো সেই ক্ষেত্রে কি জব স্পেসিফিক হলো একজন গ্রাফিক ডিজাইনার কি কম সব কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে এটা কি ম্যান্ডেটরি নো সো একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের কাজ পারলেই হলো সে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যদি নাও হয় ডাজেন্ট ম্যাটার তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স আপনার যে স্কিলস সেগুলো মেনশন করতে হবে আপনি জাস্ট ওই ঢালাওভাবে আপনার সব জায়গায় যে জিনিসটা পাঠান বা সব জায়গায় যে প্রোফাইল শেয়ার করেন সেই জিনিসটা এখানে দিলে কাজ হবে না সো ইট হ্যাজ টু বি কাস্টমাইজ ইট হ্যাজ টু বি রিলি স্পেসিফিক এখন এখানে কাভার লেটারের রকম ফের সম্পর্কে আমরা একটু কথা বলবো কাভার লেটার দুই রকমেরই হয় এটা জানার জন্য আমাদের দেশে সাধারণত একটা এক ধরনেরই ইউজ হয় বেশি বাট সেকেন্ড টাইপটাও ইউজ হচ্ছে তো আমরা আগে বুঝি যে কি কি টাইপ কোন টাইপটা কীরকম এবং কোনটার কোনটার ফিচার্স কি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা কোন জায়গায় কাজে লাগে ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট হচ্ছে যে লেটার অফ ইন্টারেস্ট আর দেন হচ্ছে লেটার অফ এনকোয়ারি সো লেটার অফ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে যেটা আমরা কমনলি দেখি যেটা আমরা কমনলি সব জায়গায় দেখতেছি যেটা আমরা কমনলি সব জায়গায় ব্যবহার করতেছি সো এটা হচ্ছে স্ক্যান লাইক ধরেন আপনি সকালবেলা উঠলেন সকালবেলা উঠে আপনি ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নাস্তা টাস্তা করে আপনি আপনার আপনি আপনার ল্যাপটপে বসলেন এবং আপনি আপনার জব সার্চিং শুরু করলেন আপনার জব হান্টিং শুরু করলেন তো আপনি প্রথমেই গেলেন বিডি জবসে বিডি জবসে গেলেন বিডি জবসে দেখলেন যে আপনার ক্যাটাগরি পছন্দের ক্যাটাগরিটা আপনি খুঁজে বের করলেন পছন্দের ক্যাটাগরি আন্ডারে দেখলেন যে অনেকগুলা নতুন জব পোস্ট হয়েছে অনেকগুলো জায়গায় ভ্যাকেন্সি আছে তো আপনার পছন্দের একটা কোম্পানিতে আপনি সুন্দর মতো ওখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠায় দিলেন সো এই যে আপনি জানতে পারলেন বিডি জবসের মাধ্যমে যে ওখানে একটা ভ্যাকেন্সি আছে দেন আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠালেন কারণ আপনি এখানে কাজ করতে আগ্রহী আপনি এখানে কাজ করতে ইচ্ছুক সো এটা কি বলা হয় লেটার অফ ইন্টারেস্ট তার মানে হচ্ছে আপনি জান জানেন যে ওখানে একটা ভ্যাকেন্সি আছে আপনি যখন জানেন যে আপনি এখানে একটা ভ্যাকেন্সি আছে এবং জেনে শুনে আপনি যখন সেখানে অ্যাপ্লাই করেন আপনার আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য যে হ্যাঁ আমি কাজ করতে চাই এখানে এই পোস্টে সেটা হচ্ছে লেটার অফ ইন্টারেস্ট এটাই আমরা কিন্তু সচরাচর ব্যবহার করে থাকি আরেকটা টাইপ যেটা তাহলে লেটার অফ ইনকোয়ারিটা কি লেটার অফ ইনকোয়ারিটা ইস ক্যান লাইক আমরা একটু পিছনে যাই নব্বই দশকে যখন বাংলা সিনেমা দেখতো সবাই পৃথিবীতে তখন জসিমের সিনেমা দেখা যেত জসিম ছিল টপ নায়ক হ্যাঁ জসিম ওয়াজ দ্য টপ নায়ক তো ওই সময় যেটা হতো যে জসিম কখন আমি বাংলা কোনো সিনেমায় আজ পর্যন্ত দেখি নাই যত বুড়া বয়সে পরীক্ষা দিক 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 না কি জন্য জসিমকে আমি কখনো দেখি নাই যে সেকেন্ড হইতে সবসময় মাস্টার্স পরীক্ষা দিত মাস্টার্স পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মাস্ক ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েই সে ইয়াতে আসতো বাসায় চলে আসতো সার্টিফিকেট নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট দিয়ে যেত কাগজ ধরাই
সো ভালো কথা খুব আনন্দ উদযাপন হইতো আনন্দ উদযাপনের পরে জসিম ওই সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা যাইতো যে বিভিন্ন কোম্পানিতে কোম্পানিতে ঘুরতেছে হুম ওই যে বলে না যে চাকরির জন্য জুতার তলা ক্ষয় করা পালানো স্যান্ডেলের তলা ক্ষয় করা পালানো ওই কাজটাই করা শুরু করছে সো বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে যাইতো সো যেখানে দেখা যায় প্রত্যেকটা কোম্পানিতে তার জন্য একটা আলাদা ব্যানার বানায় রাখতো একটা সাইনবোর্ড বানায় রাখতো কর্ম খালি নাই অথবা নো ভেকেন্সি তো এই যে জসিম যে দ্বারে দ্বারে ঘুরা ঘুরা যে এই যে তার সার্টিফিকেট দেখাইতো তখন তো আর রেজুমে টেজুমের ব্যাপারে তখন তো আর এই সিভিটিভির ব্যাপার স্যাপার ছিল না তখন ওই সার্টিফিকেট দেখাই চাকরি হইতো তো এটা অনেক আগে আমি তো অনেক আগের কথা সো এই যে দ্বারে দ্বারে গিয়ে যে চাকরি খুঁজতেন এটা কি বলা হচ্ছে লেটার অফ ইনকোয়ারি সো লেটার অফ ইনকোয়ারি ইজ যে ইউ ডোন্ট নো যে ওখানে ভ্যাকেন্সি আছে কি না কোনো কোম্পানিতে ভ্যাকেন্সি আছে কি না ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট সো সেই ক্ষেত্রে বাট আপনার কাজ করার ইচ্ছা অথবা আপনার কাজ দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেচে পড়ে আপনি নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে একটা সিভি দিয়ে রাখতেছেন যদি তাদের ভ্যাকেন্সি থাকে তাহলে তো তখন এই সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে হয়তো ইন্টারভিউ নিবে আর যদি ভ্যাকেন্সি না থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার সিভিটা সিভি ব্যাংকে রেখে দিবে আপনার রেজুমেটা ওটা রেখে দিবে পরে হয়তো ভ্যাকেন্সি হলে যদি দেখে যে না ইউ আর সুটেবল ফর দ্যাট পজিশন আপনাকে হয়তো ডাকতে পারে এখন লেটার অফ ইনকোয়ারিটা কোথায় বেশি ব্যবহার হয় এটা বাংলাদেশে এখনও বাংলাদেশেও ব্যবহার হয় বাংলাদেশে এটা ব্যবহার হতে দেখবেন হচ্ছে আপনি সেলসে এবং রিটেইলে সেলস রোলগুলোতে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো কোম্পানিতে সেলসে লোক দরকার হলে এগুলোর জন্য এগুলো যেহেতু কম বেতনের খুব বেশি বেতনের চাকরি না সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা হয়তো এত ঘটা করে এত বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে এত সিভি কল করা হয় না সাধারণত পরিচিত থাকলে বা কেউ ম্যানুয়ালি গিয়ে যদি নিজে থেকে গিয়ে যদি সিভি দিয়ে আসে সিভি ব্যাংক থেকে হয়তো ডাকা হয় আবার রিটেল স্টোরগুলো তো সেম আপনাদের আশেপাশে অনেক রিটেল স্টোর আপনারা দেখতে পাবেন যেমন আগোড়া আছে পিক বাজার আছে মিনা বাজার আছে তারপর যে আর এফ এল এর আছে বেস্ট বাই এগুলো সবই রিটেল স্টোর ইভেন নাম আপনার যে আড়ং হ্যাঁ তারপরে যে এক্সটেসি ইয়েলো এগুলো এগুলো কিন্তু সবই রিটেল স্টোর সো এই রিটেল স্টোরগুলোতেও তো কিন্তু সেলস অ্যাটেন্ডেন্টরা কাজ করে সেলস পার্সনরা কাস্টমার সার্ভিসের লোকজন কাজ করে সো এইসব জায়গায় সাধারণত এই লেটার অফ ইনকোয়ারিটা ইউজ করা হয় যখন আমি পুমার প্রজেক্টটা যখন দাঁড়া করাইতাম করাচ্ছিলাম যখন পুমার স্টোরটা যখন রেডি হচ্ছিল তখন কয়েকজনকে রিক্রুট করা হয়েছিল দেন ঈদের টাইম পুমা যখন লঞ্চ করা হয় আউটলেটটা চালু হওয়ার পরের মাসেই ঈদের মাস ছিল রোজার মাস ছিল সো ঈদের সিজন ছিল সো ওই সময় উই নিডেড সাম এক্সট্রা হ্যান্ড তো আমাদের কিছু এক্সট্রা লোক দরকার ছিল তো আমরা চারজন আরও এক্সট্রা পাঁচজনের সঙ্গে আরও চারজন আমরা এক্সট্রা লোক অ্যাড করছিলাম সো তখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি হাতে তো সময় ছিল না যে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে তারপর সিভি কল করে এদের ইন্টারভিউ নিয়ে তারপরে সিলেক্ট করবো এত সময় হাতে ছিল না কারণ দ্যাট টেক্স অ্যাবাউট সেভেন টু ফিফটিন ডেজ এত সময় ছিল না তো আমরা যেটা করছি যে আমাদের দোকানে এসে অনেক সময় আশেপাশের দোকান থেকে অন্যান্য অন্যান্য সেলস অ্যাটেন্ডেন্টরা এটা এসে ইয়ে দিয়ে যেত সিভি দিয়ে যেত তো ওটা আমরা একটা বক্সে রেখে দিতাম ওটা ছিল আমাদের সিভি বক্স সো আমাদের যখন দরকার ছিল তো আমরা ওইখান থেকে সিভি বক্স থেকে সিভি বের করে ওখান থেকে ডেকে ডেকে লোকজন নিয়ে রিক্রুট করছিলাম চারজন আমরা এক্সট্রা হেল্পিং হ্যান্ড নিয়েছিলাম সো দ্যাট ইজ ইউর লেটার অফ ইনকোয়ারি মানে হচ্ছে যে আপনি ইনকোয়ার করতেছেন যে ভ্যাকেন্সি আছে কি না ইউ ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি যে এখানে ভ্যাকেন্সি আছে কি না সো এখানে এবং অনেক সময় এই জিনিসটাও হয় যে ধরেন আপনার প্রত্যেকের একটা ড্রিম কোম্পানি আছে আপনাদের প্রত্যেকটি প্রত্যেকেরই হয়তো ইচ্ছা আছে যে আমি অমুক কোম্পানিতে কাজ করলে মনে হয় ভালো হয় যেমন আমি যখন প্রথম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং যখন ফাইনাল ইয়ারে উঠলাম যখন আমি দেখতেছি যে না আমার তো কোর্স প্রায় শেষ হয়ে আসছে এরপরে চাকরি বাকরিতে ঢুকবো সো তখন আমার স্বপ্ন ছিল যে আল বি ওয়ার্কিং ফর এইচ এন এম এইচ এন এম এর বাইং হাউসে চাকরি করার আমার খুব স্বপ্ন ছিল তো আমি কোনো জায়গায় ওখানে ভ্যাকেন্সি থাকুক না থাকুক আমি অ্যাপ্লাই করে রাখতাম যেটা করতাম যে ওদের ওদের ওয়েবসাইটে একটা অপশন আছে যে ওদের সিভি ব্যাংকে সিভি আপলোড করে রাখা যায় সো আই উড বি আপলোডিং মাই সিভি এভরি নাও অ্যান্ড দেন সো অনেক সময় সিভি ব্যাংক থেকে ওরা ডাকতো অনেককে আমি অনেককে ডাকতো না সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার ফর্ম অফ লেটার অফ ইনকোয়ারি সো এটা জাস্ট বোঝার জন্য সো এই হচ্ছে লেটার অফ ইন্টারেস্ট এবং লেটার অফ ইনকোয়ারির মধ্যে পার্থক্য বাট লেটার অফ ইনকোয়ারির ব্যাপারে আরেকটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে বিদেশে এই জিনিসটা বেশি ইউজ হয় কারণ বিদেশে রিটেল সেক্টরটা অনেক বেশি সমৃদ্ধ ওখানে ফাস্ট ফুড চেইন থেকে শুরু করে ক্লোদিং স্টোর রিটেল স্টোর গ্রোসারি স্টোর অন্য সব কিছু এগুলো রিটেল সেক্টরের আন্ডারে পড়ে এবং ওখানে রিটেল সেক্টরটা
ফার্স্ট হচ্ছে যেটা আমরা একটু আগে একবার হালকা হালকা করে বলছি সেটা হচ্ছে যে দা লেটার হ্যাজ টু বি গিয়ার্ড ফর এ স্পেসিফিক জব ওপেনিং প্রত্যেকটা কভার লেটার একটা স্পেসিফিক জবের জন্য হতে হবে ওকে প্রত্যেকটা কভার লেটার এটা আপনি র্যান্ডমলি লিখতে হবে না এটা যেটা করতে হবে এটা আপনাকে একটা বা ঢালাওভাবে একই কভার লেটার সব জায়গায় আপনি পাঠালে হবে না প্রত্যেকটা জবের জন্য এটা আপনাকে আলাদা আলাদা করে কাস্টমাইজ করতে হবে দেন হচ্ছে ডিসক্রাইব ইউর রিলেটেড স্কিলস দ্যাট মিন্স আপনার হয়তো অনেক স্কিল থাকতে পারে ধরেন আপনি এমন একজন মানুষ আপনি খুব ডাইনামিক একজন মানুষ আপনি প্রোগ্রামিং পারেন আপনি কোডিং পারেন আপনি ওয়েব ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ পারেন আবার আপনি গ্রাফিক ডিজাইনিংও পারেন আবার আপনি মোশন গ্রাফিক্সের কাজও পারেন আবার ভিডিও এডিটিংও পারেন এখন আপনি কি এখন ধরেন আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন একজন ভিডিও এডিটর হিসাবে তো আপনার চারটার ডিমেনশনের স্কিল আছে এখন আপনি কি সবগুলো মেনশন করবেন ওখানে সবগুলো মেনশন করলে কি হবে সবগুলো মেনশন করলে যেটা হবে ইউ উইল সাউন্ড লাইক অ্যান ওভার কোয়ালিফাইড পারসন আপনাকে এইচআর এই এই তকমাটা দিবে বা এই লেভেলটা দিবে যে ইউ আর ওভার কোয়ালিফাইড ফর দিস পজিশন এবং ওভার কোয়ালিফিকেশনও কিন্তু এক ধরনের ডিসকোয়ালিফিকেশন সো আই উইল সে যে হাবিজাবি সব স্কিল দেওয়ার দরকার নেই বা সব স্কিল মেনশন করার দরকার নেই ভিডিও এডিটিং রিলেটেড আপনার যে স্কিলগুলো আছে আপনি সেগুলো শুধু মেনশন করবেন আদার দ্যান দ্যাট অন্য যে স্কিলগুলো আছে আর অন্য থিং যে ওগুলো দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে সো অনলি মেনশন দ্য রিলেটেড স্কিলস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস কাজটা আগে বুঝতে হবে যে কাজটা কি কোন ডেজিগনেশন আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন এবং ওই ডেজিগনেশনের মেইন দায়িত্বটা কি সেই দায়িত্বটা পালন করার জন্য যে স্কিলগুলো দরকার শুধুমাত্র সেগুলোই মেনশন করবেন বাকিগুলো এখানে রাখবেন না দেন মেক ইট পার্সোনাল কারণ এখন ব্যাপার হচ্ছে যে যদি আমরা শুরুতে বলছি যে কাভার লেটার ইজ আ ভেরি ফর্মাল লেটার ইটস আ ভেরি ফর্মাল ডকুমেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে এখন আবার বলতেছি যে মেক ইট পার্সোনাল সো এখন ফর্মাল জিনিসকে পার্সোনাল কিভাবে বানানো যায় কিছু টেপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে দ্যাট মিন্স দ্য লেটার হ্যাজ টু বি রিটার্ন টু আ স্পেসিফিক পার্সন কারণ আপনি যদি ভালোভাবে লেখেন টু দ্য এইচআর ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ বা টু অমুক কোম্পানি টু তমুক কোম্পানি তাহলে কি এটা কি যে পড়বে তার মনে হবে যে এটা তো আমারই লিখে নেয় আমার এত গা না করলেও চলবে আমার এত এটাতে অ্যাটেনশন না দিলেও চলবে বাট ধরেন এইচআর ম্যানেজারের নাম হচ্ছে তানভীর সাহেদ তো আপনি লিখলেন ডিয়ার মিস্টার সাহেদ আই এম অ্যাপ্লাইং ফর দিস পজিশন তাইলে সাহেদ সাহেব একটু হইলেও নড়ে চড়ে বলবেন যে আরে এটা তো আমাকে লেখা হয়েছে আচ্ছা একটু পড়ে দেখি কি লিখছে আমাকে তাই না তো যখনই লোক এটা হিউম্যান সাইকোলজি এরকম যেখানে সে তার নিজের নামটা দেখে বা নিজের নামটা শুনতে পায় সেখানে সে অ্যাটেনশনটা বেশি দেয় এটা প্রত্যেকটা মানুষই এইভাবে ডিজাইন করা মানুষ দ্যাট ইজ হাউ দ্য হিউম্যান ব্রেইন ওয়ার্কস সো এখন আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে ভাই আমি তো জানি না যে যে কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবো আমি তো জানি না যে এইচআর ম্যানেজার কে এটা খুঁজে বের করার খুবই সিম্পল একটা ওয়ে আছে প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা ল্যান্ডলাইন নাম্বার থাকে একটা কর্পোরেট নাম্বার থাকে বা একটা একটা কাস্টমার সার্ভিসের বা যে কোনো একটা রিসেপশনের একটা নাম্বার থাকে তো জাস্ট রিসেপশনে কল দিয়ে আপনি যে শুনে নিতে পারেন যে হুজ দ্য এইচআর হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এইচআর ম্যানেজার এইচআর ম্যানেজারের নামটা কি হ্যাঁ পোলাইটি জিনিস শুনুন বাট অ্যাটলিস্ট হয়তো সব সময় পাবেন না অনেক সময় বলতে পারে যে না আপনি আপনি নাম কেন খুঁজতেছেন হ্যান তেন আপনি যাবে কিছু কিছু কোম্পানি হয়তো এরকম এরকম ইয়ে করতে হবে বাট ইউজুয়ালি বড় কোম্পানিগুলিতে এই ঝামেলাটা করে না তারা বলে দেয় যে দিস ইজ দ্য এইচআর পারসন ইজ দ্য হেড অফ রিক্রুটমেন্ট অথবা ইজ দ্য এইচআর ম্যানেজার তো এইভাবে কিন্তু নামটা কালেক্ট করে নেওয়া যায় ইফ ইউ আর স্মার্ট যদি আপনি একটু মাথা কাটান তাহলে অবশ্যই নামটা বের করা সম্ভব এবং এটা করে ধরেন আপনি এইচআর ম্যানেজারের নাম বের করে যদি আপনি কভার লেটারের নামটা মেনশন করে দেন দ্যাট গিভস ইউ অ্যান এক্সট্রা বোনাস এটা একটা আপনার আপনার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট কারণ হচ্ছে কোম্পানি তখন বুঝবে বা রিক্রুটিং প্যানেল তখন বুঝবে যে না আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার এই কর্পোরেট সেক্টর বা এই সেক্টরে বা এই কোম্পানিতে অ্যাবজর্ভ হওয়ার মতো কেপাবিলিটিস আপনার আছে ওকে সো এটা একটা ওয়ে টু মেক ইট পার্সোনাল সো এভাবে আপনার নামটা মেনশন করলেন এবং ওই যে যেটা এখানে লেখা আসছে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ কন্ট্যাক্ট কল অ্যান্ড আস্ক কল করে জিজ্ঞেস করে নেবেন ওকে দেন ক্রিয়েট আ ক্যাচ ইউ ওপেনার দেখেন সবসময় ক্রিকেটের পরিভাষায় যদি বুঝাই সবসময় কি বলা হয় যে ড্যাশিং ব্যাটসম্যান ড্যাশিং ওপেনার ব্যাটসম্যান 
ড্যাশিং ওপেনিং ব্যাটসম্যান বা ড্যাশিং ওপেনার যেমন বাংলাদেশের ড্যাশিং ওপেনার তামিম ইকবাল হ্যাঁ ড্যাশিং তামিম ইকবাল দেন আগে ছিল ড্যাশিং শাহিদ আফ্রিদি ড্যাশিং ওপেনার শাহিদ আফ্রিদি হ্যাঁ তো সবসময় ওপেনাররা ড্যাশিং হয় কিন্তু কখনো কি বলতে শুনছেন যে ড্যাশিং মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান বা ড্যাশিং মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম নো মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা কি হয় রিলায়েবল হয় ডিপেন্ডেবল হয় মিস্টার ওয়াল হয় রাহুল দ্রাবিড়ের মতো কেন লাইক দ্যাট সেটা হচ্ছে ক্রিকেটের পরিভাষায় কী জন্য কারণ একটা ইনিংস কীরকম হবে একটা ইনিংসে একটা টিমের টোটাল কত হবে রান রেট কত থাকবে এই জিনিসগুলো ডিসাইড করার পিছনে একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যানের কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভূমিকা থাকে ওপেনিং ব্যাটসম্যান যদি দাঁড়ায় পরে সেট হয়ে যায় ভালো খেলতে থাকে তাহলে কিন্তু বড় একটা স্কোর জমা হয় সো এই জন্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান হ্যাজ টু বি অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড দে হ্যাজ টু বি দে হ্যাভ টু বি ড্যাশিং এজ ওয়েল সো আই এম নট সেইং যে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাগ্রেসিভ এজ ওয়েল বাট ইউ ক্যান বি ক্যান রাইট ড্যাশিং ইন্ট্রো আপনার ইন্ট্রোটা যদি ক্যাচি হয় বা আপনার ইন্ট্রোটা যদি সলিড হয় এবং অ্যাট্রাকটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে লোকজনের আগ্রহটা বাড়বে আপনার পুরো কাবালেটা পড়ার পিছনে ওকে সো কীভাবে ড্যাশিং ইন্ট্রো লিখতে হয় সেটা আমরা দেখবো ভাইটাল ইনফরমেশন ইনক্লুড করতে হবে আপনার ভাইটাল ইনফরমেশন ভাইটাল ইনফরমেশন মানে আপনার ওই ব্লাড প্রেশার ব্লাড সুগার লেভেল এইগুলো না কিন্তু ভাইটাল ইনফরমেশন মানে হচ্ছে আপনার নাম অ্যাড্রেস পাতা পাতা দেন হচ্ছে আপনার এরিয়া কোড এগুলো হ্যাঁ সো সোজা কথা আপনাকে যদি যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেখান থেকে আপনাকে আপনার সাথে যেভাবে কন্ট্যাক্ট করতে চাই সেভাবে যাতে কন্ট্যাক্ট করতে পারে ফর এক্সাম্পল যদি আপনাকে একটা চিঠি পাঠাতে চাই সেই জন্য আপনার অ্যাড্রেসটা লাগবে আপনাকে একটা অফিসিয়াল লেটার পাঠাতে চাইলেও আপনার অ্যাড্রেস লাগবে আপনাকে যদি একটা ইমেল পাঠাতে চাই আপনার ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে আপনাকে কল করতে চাইলে বা আপনার টেক্সট করতে চাইলে আপনার ফোন নাম্বার লাগবে এই জিনিসগুলোই তো লাগে আপনার সাথে ভিডিও কল করতে চাইলে আপনার স্কাইপ আইডি লাগবে তো এই জিনিসগুলো ঠিকভাবে মেনশন করে দেবেন এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে সিভিতে যেটা আপনি মেনশন করবেন আপনি আপনার রেজিউমেতে যেটা মেনশন করবেন কাভার লেটারও যেন সেটাই মেনশন করা থাকে অনেক সময় দেখা গেল যে নামের ক্ষেত্রে যে রেজিউমেতে নামের বানান একটা সি কাভার লেটারে নামের বানান আরেকটা আবার দেখা গেল যে আপনি রেজিউমেতে গ্রামের অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখছেন আর এখানে আপনি কাভার লেটারে শহরের অ্যাড্রেস দিয়েছেন আপনার হয়তো দুইটা ফোন নাম্বার আপনি রেজিউমেতে একটা ফোন নাম্বার দিলেন এখানে কাভার লেটারে আরেকটা ফোন নাম্বার দিলেন ইমেল আইডিও অনেকের মাল্টিপল থাকতে পারে তো ওখানে একটা ইমেল আইডি দিলেন এখানে একটা ইমেল আইডি দিলেন এই জিনিসগুলো চলবে না দুই জায়গাতেই সেম সেট অফ ডিটেলস আপনাকে ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ ইউর রিক্রুটার উইল বি কনফিউজড দেন হচ্ছে প্রুফ রিডিং রিভিশন দেওয়া সোজা কথা সোজা বাংলায় সোজা বাংলায় না ইংরেজিতে রিভিশন দেওয়া এখন ছোটোবেলায় যখন আমরা পরীক্ষা দিয়ে বেরোইতাম পরীক্ষার হল থেকে গার্জিয়ানরা প্রথমেই দুইটা কোয়েশ্চেন করতো ফার্স্ট হচ্ছে সব কিছু সবগুলো দিস তো হ্যাঁ দিছি হ্যাঁ রিভাইজ দিস তো না রিভাইজ তো দেই নাই বাস মোটামুটি বাসায় নিয়েই বাইন মাছ সো সিডনিটা বাসায় নিয়েই দিত তো যেটা হচ্ছে যে অ্যাজ ইফ রিভিশন না দিলেই ফেল যে কি রিভিশন দাও নাই কিচ্ছু পারো নাই সব সব ভুল সব ভুল কিচ্ছু ঠিক হয় নাই সব ভুল করে আসছো রিভিশন দিলেই মনে হয় সব ঠিক হয়ে যেত এনিওয়েজ সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এখন স্কুল লাইফে কারা কারা রিভিশন দিছেন কি না দিছেন আরো নো বাট এখানে রিভিশন দিতে হবে কারণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফর্মাল ডকুমেন্ট দিস ইজ দ্য ফর্মাল লেটার ইউ ক্যান নট অ্যাফোর্ড এনি কাইন্ড অফ মিস্টেক্স এনি কাইন্ড অফ টাইপিং মিস্টেক এনি কাইন্ড অফ টাইপো এনি কাইন্ড অফ গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক এনি কাইন্ড অফ স্পেলিং মিস্টেক কোনো ধরনের এগুলো কোনো রকম পাংচুয়েশন মিস্টেক এগুলো থাকা চলবে না সো ইট হ্যাজ টু বি ফুল প্রুফ একদম ফুল প্রুফ থাকতে হবে যেখানে যেখানে ক্যাপিটালাইজেশন হওয়ার দরকার সেখানে যেখানে ক্যাপিটালাইজেশন করবেন যেখানে দাড়ি কমা যেটা দেওয়া উচিত যেখানে স্পেস দেওয়া উচিত সেখানে স্পেস দেবেন যেখানে প্যারা করা দরকার সেখানে প্যারা দেবেন সব কিছু ঠিকঠাক করতে হবে সো আগে রিভিশন দেন আর না দেন এখন রিভিশন দিতে হবে ভেরি কেয়ারফুল কিপ ইট ব্রিফ এটাকে সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে খুব বেশি ইলাবোরেট করলে চলবে না এখানে গল্প লেখার কোনো অবকাশ নাই এবং এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি এটার কলে বর্টার ব্যাপারটা চলে আসছে দ্যাট মিনস কতটুকু বড় হওয়া উচিত একটা কাভার লেটার আই উইড সে দ্য লিমিট শুড বি ওয়ান পেজ একটা কাভার লেটার এক পেজের হওয়া উচিত এখন ধরেন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন খুব বড় কোনো পজিশনের জন্য ফর এক্সাম্পল হেড অফ সেলস বা হেড অফ ডিপার্টমেন্ট বা হেড অফ এইচআর বা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অথবা সিও বা সিএফও বা সিইও 
অথবা ডেপুটি ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এরকম টাইপ যদি বড় লেভেলে কোনো পজিশনে যদি अप्लाई করেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো দুই পৃষ্ঠা হতে পারে বাট আই উড সে যে তারপরেও এক পৃষ্ঠা লেখা সম্ভব আর আমাদের মতো মানুষের জন্য যাদের ধরেন ম্যাক্সিমাম 5 6 7 8 9 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে আই উড সে যে এক পৃষ্ঠা ইজ গুড এনাফ সো ট্রাই টু কিপ ইট উইদিন ওয়ান পেজ সো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এক পৃষ্ঠার মধ্যে আপনাকে সবকিছু লিখতে হবে সো এখানে খুব বেশি গল্প লেখার আপনি সুযোগ পাবেন না এখানে শুধুমাত্র যে জিনিসটুকু দরকারই সেটুকু লিখলেই চলবে এবং সেটুকুই রাখতে হবে দ্যাটস দ্য প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ ওকে সো বি কনফিডেন্ট ক্রিয়েটিভ এন্ড এনথুজিয়াস্টিক এখানে সুযোগ কথা যে ইট মাস্ট সাউন্ড লাইক ইউ এখানে যা টেমপ্লেট যদি আপনি মেরে দেন বা এখানে কোনো টেমপ্লেট ফলো করে যাচ্ছি টেমপ্লেটের মতো করে লিখে দেন তাহলে ইট উইল নেভার সাউন্ড পার্সোনাল ইট উইল নেভার সাউন্ড লাইক ইয়োর সাউথ এটা বুঝাই যাবে যেটা আপনি টেমপ্লেট ইউজ করছেন এবং যদি কোনো কারণে ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েও যান সেক্ষেত্রে আপনাদের কথা বলেই বুঝতে পারবে যে কবল লেটার আপনি কীভাবে লিখছেন ওকে সো বি ইয়োর সাউথ বি ক্রিয়েটিভ কিপ কাপিজ আপনি যত কাবা লেটার লিখবেন সবগুলো ফেলে দিয়েন না ওগুলো কপি রেখে দিবেন কারণ দেখবেন যে কোনো সময় কোনো না কোনো সময় কাজ করতে গেলে বা অন্যান্য আরও জায়গায় আপনি অ্যাপ্লাই করতে গেলে দেখবেন যে সিমিলার টাইপের ধরেন আপনি গ্রাফিক ডিজাইন হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে চান সো দেখবেন যে সিমিলার টাইপের ইয়ে চলে আসতেছে সিমিলার টাইপের জব পোস্টগুলো চলে আসতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার পুরানো কাবা লেটারগুলোকে তখন রিসাইকেল ওগুলোকে আপনি তখন টেম্পলেট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন ওকে সো এগুলো রেখে দেবেন না এবং পরে মাঝে মধ্যে আপনি স্টাডি করে দেখতে পারেন যে কোন জিনিসটা আপনার কাজে লাগতেছে কোন অ্যাপ্রোচটা আপনার আপনাকে বেশি সাকসেস এনে দিচ্ছে সেই জিনিসগুলো আপনি মেজার করে দেখতে পারেন সেই জন্য অলওয়েজ কিপ কপি এগুলো কপি রেখে দেবেন এগুলো ফেলে দেবেন না এবং আরেকটা জিনিস কপি রাখলে আপনাকে আরেকটা সাহায্য করবে সেটা হচ্ছে যে এটা আপনাকে ফলো আপ করতে সাহায্য করবে ধরেন আপনি কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করছেন ওখান থেকে ডাকছে এখন আপনার মনে নেই যে কোনটা থেকে ডাকছে কোনটা অ্যাপ্লাই কবে অ্যাপ্লাই করছেন তো কাবল এটা থাকলে তখন এটা আপনার রেফারেন্স হিসেবে কাজ করছে আচ্ছা ও এই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম এই পজিশনে আমার অনেক সময় এরকম হয় বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই একসাথে অ্যাপ্লাই করলে আই কান ইভেন রিমেম্বার যে কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করছি পরে ফোন আসে আমি অনেক সময় বুঝতেও পারি না যে কোন কোম্পানির কথা বলতেছে আমার মনে হয় আমি বুঝতেই পারি না যে কোন কোম্পানি ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে সো টু অ্যাভয়েড দ্যাট কনফিউশন আই উড যে কিপ ইউর ডকুমেন্ট আপনার যে সিবি পাঠান বা যে কভার লেটার পাঠান সেটা দ্যাট উইল সার্ভ এস এ রেফারেন্স পয়েন্ট এটা রেখে দিন আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এটা হচ্ছে রিকোয়েস্টিং ও রেসপন্স এটাকে বলা হয়েছে কল টু অ্যাকশন কল টু অ্যাকশন মানে হচ্ছে অনেক সময় আমরা বলি না যে অ্যাওয়েটিং ইউর রিপ্লাই বা প্লিজ গেট ব্যাক টু আস উইথ এ প্রপার রেসপন্স অথবা প্লিজ সেন্ড আস দিস ফাইল অথবা প্লিজ গিভ সেন্ড দ্য ফাইল ইন অ্যান অ্যাটাচমেন্ট হুম এরকম জিনিস বলি না এগুলোই হচ্ছে কল টু অ্যাকশন দ্যাট মিন্স আপনি যে লেটারটা লিখছেন বা আপনি যে ডকুমেন্টটা লিখছেন এটা পড়ে আপনার পাঠককে কি করতে হবে সেটা বলে দেওয়া সো দেখেন কাবল লেটারের ক্ষেত্রে আপনার যে রিক্রুটার তিনি এটা পড়বেন এটা পড়ে তার কাজটা কি তার কাজ হচ্ছে ফোনটা উঠানো আপনার নাম্বারটা ডায়াল করা আপনার নাম্বার ডায়াল করে আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করা দ্যাটস ইট সো এটা কি এটা কিন্তু বলে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি ইউজুয়ালি আমার কাবল লেটার শেষে লিখি যে টু ডিসকাস ফার্দার ইউ ক্যান কল মে অ্যাট দিস নাম্বার এইগুলাই হচ্ছে কল টু অ্যাকশন সোজা কথা শেষে একটা ইমেইলের শেষে বা একটা অফিসিয়াল লেটারের শেষে বা একটা কাবল লেটারের শেষে যে লাইনটা ইউজ করা হয় এবং যেখানে একটা কলের জন্য বা কি করতে হবে পাঠককে সেটার জন্য আহ্বান করা হয় সেটাই হচ্ছে কল টু অ্যাকশন এবং এই দিস থিং হ্যাজ টু বি রিয়েলি স্ট্রং কারণ দিস ইজ ওয়ার ইউ ক্যান শো আ লট অফ কনফিডেন্স এবং দিস ইজ ওয়ার ইউ ক্যান শো ইউর অ্যাপ্রিচিউর ফর দ্য জব সো কল টু অ্যাকশনটা দ্যাটস দ্যাট এটা লেখার এটা দিস ইজ অ্যান আর্ট এবং এটা কীভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা দেখবো যখন আমরা রিয়েল এক্সাম্পলটা দেখবো সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য থিওরিজ এটাই হচ্ছে কাবল লেটারের এটাই হচ্ছে কাবল লেটারের থিওরিজ তো এতক্ষণ জানি আলোচনা করলাম এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন কারো কোনো কনফিউশন কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারেন আর যদি না থাকে এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে কাবার লেটারটা কীরকম হয় এটার স্ট্রাকচার এবং একটা রিয়েল এক্সাম্পল এটাকে আমরা অ্যানালাইস করে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালিটার মধ্যে কী কী থাকে
ওকে এখানে এই ডকুমেন্টটাতে এখানে শুরুতে কিছু জিনিস লেখা আছে যে কোনটা কি এন্ড দেন আমি যাবে কিছু টিপস অলরেডি আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে ফেলছি ওই জিনিসগুলো এখানে আরেকবার একটু লেখা সো এগুলো আপনারা একটু পড়ে নেবেন এখানে মোটামুটি আমরা যে আলোচনা করে ফেলছি সেইগুলি শর্ট করে লেখা ইটস জাস্ট আ সামারি অফ হোয়াট ওয়াট আই एक्चुअली ডিসকাসড अबाउट সো এখন আমরা আসি হচ্ছে দা স্কেলেটন এটাকে আমরা একটু বড় করি তাহলে আপনাদের ओके, सो दिस इज़ द मॉडल फॉर कवर लेटर्स। तमानो चे इस स्ट्रक्चर के साथ जाता हूँ। अकॉन एक तरीके से आगे बोल रहा कि कवर लेटर लेखर दुई टा तरीका आचे, दुई टा हाँ, दुई टा तो दुई टा एप्रोच आचे, जिता सब चे कॉन्वेंशनल सब चे कॉमनली जिता देखा जाए। एक नंबर होचे जे एक थ्री पैराग्राफ एप्रोच, आर so i would say je stick to the three paragraph approach karon four paragraph approach e gele apnara hoyto ek page er modhe sob kichu ante parben na ebong that can become very overwhelming so i would say je stick to the three paragraph approach ebong three paragraph approach ta ki ebong four paragraph approach ta ki seta amra ektu porei dekhbo okay so first hocche ekhane apnar naam address and then how you be apnar ja ja details ache egulo apni diben phone number email address egulo sob kichu dilen ar ekhane dekhen lekha ache je this should look the same as on your resume apnar resume te je rokom ti thik she rokom ti hote that means resume te apnar naam er banan apnar address apnar email id phone number ja je bhabe je bhabe lekha ache thik she bhabe ekhane likhte hobe kono differentiate kora jabe na ekhon ekhane dekhen niche niche lekha ache eta 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 e bhabe lekha jay abar ekta onno bhabe lekha jay seta ami pore dekhachi then ekhane apnar details er pore dilen apchi date of writing ekhon date of writing ta ki डेट अफ रईटिंग टेक्निकाली व्हाट इट सेज इज आनी जी तारीखें लिखान एन धरें आज के हे चौदह तारीख एख आज के देखें जो एक जबर पोस्ट हो जब पोस्ट करा एनी ये अप्लै करते चाचन एन आनी आज के कावर लेटर का लिखल अपना सी भी रेडी करलें आनी ये सेंड करब कल के आनी चिंता कर लेंटी कल के पाठ कल के दिन बेलाय पाठ सो ए डेट अफ रईटिंग दीबें टेक्निकाली तो देवा हो आज के डेट दैट मीस चौदह जुलई बाट यूजुअली ये देवा जेटा से जेदी आपनी ये सेंड कर आनी सेंड कर कल के तो अपनी एखे डेट देवें हे पंद तारीख पंद्रह जुलई दैट मीस कल के डेट जेद आनी सेंड करब से दिन डेट सो नो वन नीड्स टू नो जो अपनी कब लिखस डजेंट मैटर आनी जी सेंड कर से डेटा थकले ही है ये डेट्ट एचआर आपनर जो अत इम्पर्टेंट ना हम ये इम्पर्टेंट हो एचआर डिपार्टमेंटर जो जाते तेज उल एक्चुअलि सार्व एज अ रेफारेंस पॉइंट तरह जो एक रेफारेंस हिसाब से क्या करें तरह बुझते पे कौन दिन को एडभार्टाइजमेंट एगेंस्टे जिस जमा होता है कारण दे कलेक्ट अ लड अफ सीज एंड एवरिथिंग तरह जो शर्ट आउट करा और ट्रेस बैक करा सुविधा है जो येटा दिए देवा उत्तम सो आई से जेदी आनी सबमिट कर से दिन आनी से डेट्ट आनी इन दिए रखें ओके सो यहाँ गलो हमें अपना डिटेल्स और डेट एर पर आसे नेम अफ द पार्सन टाइटल द पार्सन नेम अफ द अर्गानाइजेशन एड्रेस सीडी प्रभेंस पोस्टल कोड स्टफ लाइक दैट यहाँ हे जाके अपनी पाठा तो पूरा छोटो बल्ले जो चिठी लेखार प्रैक्टिस करतम दैट मीस चिठी लेखा मैं हाफी जाफी चिठी लेखा वोजे बांगला तृत्य बांगला द्वितीय पत्र जो चिठी लेखार पत्र लिखो टाका चाहिया टाका चाहिया बाबार का पत्र पितार निकट पत्र लिखो ए रकम टाइप जो चिठी लिखते हो तो हमें तो टाक तो सब समय फुरा जो खाली टाक चाहते हो सब लेटर लिखते हो तो सब लिखले जो हो नीचे आप खा माखते हो सुंदर हमें खा माखत प्रेरक प्रापक डाक टिकेट हैं तेन आप तो हमारे सब समय मिस्टेक होत प्रेरक कौन साइड और प्रापक कौन साइड सब समय गुला फिलतम सो पर शिखीम जो कि जान शिखा दी से जी साइडे डाक टिकेट से ही साइडे अलवेज हो प्रापक तक थे भूल है ना सो ए रकम ही एखे सेम एखे ऊपर छो हे अपना डिटेल्स तो अपनी हम प्रेरक यू आर सेंडिंग यू आर द सेंडार हाँ और एक् नीचे डेट अफ रईटिंग नीचे जो डिटेल्स दीचन से प्रापक तरह का अपनी पाठाचन एखे देखें नेम अफ द पार्सन लेखा आज है तो नेम अफ द पार्सन जो अपना जाना था जो अपनी जानें से क्षेत्र में यू कैन यू कैन रईट इट और जो धरें जब एडभार्टाइजमेंटे को पार्सन नाम देव नाई से क्षेत्र आनी क्यों करबें से क्षेत्र में जो कल दिए जेने तपर जो अपनी कोई बेर करते ना पें क्षेत्र में जस्ट एचआर डिपार्टमेंट बाचआर मैनेजार एचआर मैनेजार रिक्रुटिंग मैनेजार य जिस लिखे देवें लिखे दिए टाइटल अफ द पार्सन टाइटल अफ द पार्सन तरह दरकार पड़े ना तक से क्षेत्र में देखे नेम अफ द अर्गानाइजेशन से आनी अवश्य पा एड्रेस आनी अवश्य बेर करते सब ही अपना एक छोटो जिस देखें जस्ट गिव मि सेकेंड
যেমন ধরেন ইফ আই গো টু বিডি জবস যদি আমি বিডি জবস চাই so i mean let's go to marketing and sales okay let's uh acha eta dekhi walt on ফরমেশন দেওয়া থাকে So you can think you can find the name of the full name of the company you can find the address the website address shop which you can give out so you can think you just copy code up me up in our cover letter in insta boss and even okay so you can just get a copy of the name of the company so you can think you can find the name of the company you can find the address the website address the website address the website address is very important ডিয়ার অমুক ডিয়ার স্যার হ্যাঁ অনেকে ডিয়ার স্যার বা টু হোম ইট মাই কনসার্ন এভাবে লেখে বলছে যে ডিয়ার স্যার দিয়ে লেখাটা দ্যাটসলুটলি ফাইন কোনো সমস্যা নেই আর এখন ডিয়ার স্যার লিখলেন অথবা যদি আপনি নাম জানতে পারেন সেক্ষেত্রে কীভাবে লিখবেন সো ডিয়ার মিস্টার অথবা মিস এখন মিসেসটা এখন আর তেমন ব্যবহার হয় না কারণ অনেক সিঙ্গল মাম আছেন সো সেক্ষেত্রে মিসটাই ব্যবহার হয় সব জায়গায় এবং বিদেশে সব জায়গায় মিস ব্যবহার হয় বিভিন্ন দেশে এখন আর মিসেস এম আর এসটার ব্যবহার করে না so m m r that is mr and m s mrs so uh, miss or mrs so ekhon dhoren karo naam hocche dhoren dan church ha dan church so shei khetre apni take kibhabe likhben ekhane apni likhte hobe dear mr church othoba dear dan but dear dan ta apni ekhane likhte paro na ki jonno dear dan ta hobe hocche casual sambhashan ekhane formally sambhashan korte hobe shei khetre apni likhte hobe dear mr church bujhe sob ta সো ক্রিশ্চিয়ান নেমের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সাধারণত হয় আমাদের নামের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা উল্টা পাল্টা সব সময় আমাদের নামের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের শেষ নামটাই হচ্ছে আমাদের টাক নাম বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটা উল্টা যেমন একটা কাহিনিও ছিল একটা একটা ছোট স্টোরি বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে যে যখন লাস্ট লাস্ট বাংলাদেশ যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট খেতে যে ওয়ান ডেজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে যায় তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষ থেকে কমেন্ট্রি বক্সে ধারা বিবরণী ঘটে কমেন্ট্রি বক্সে ছিলেন হচ্ছেন একজন লেজেন্ডারি ক্রিকেটার ইয়ান বিশপ আই ওনার নাম হচ্ছে ইয়ান বিশপ সো আর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ছিলেন আমাদের আতার আলী খান সো আতার আলী খান পুরো খেলা ধরে এটাই বলতে ছিলেন যে বিশপ হ্যাভ ইউ সিন দিস বিশপ হ্যাভ ইউ সিন আওয়ার বয়েজ আর প্লেইং সো ওয়েল দে আর হিটিং দ্য বল সো হার্ড ইটস পিচিং পিচিং আপ দে আর পিচিং দ্য বল আপ সো দ্যাট দ্য ব্যাটসম্যান ক্যান নট ডিফেন্ড হ্যান ত্যান হাজি বারবার বিশপ বিশপ করে ডাকছে সো হঠাৎ করে কমেন্ট্রির মাঝখানে বিশপ ওকে থামা ইয়ান বিশপ ওকে থামায় দিছে আতার আলী খানকে সো ইয়ান বিশপ ওকে থামায় বলছে যে ওয়াই আর ইউ কলিং মি বিশপ সো ইউ কলিং মি বিশপ ইজ লাইক মি কলিং ইউ আলী খান ইজ দ্যাট ইজ দ্যাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো আতার আলী খানের নাম তো আতার আলী খান তো তার ডাক নাম কি আতার হুম আলী খান বলে তো আর কেউ ডাকবে না তো ওরকমই ইয়ান বিশপের নাম কি তাহলে বিশপ হওয়া উচিত নো ইয়ান বিশপের ডাক নাম হওয়া উচিত ইয়েন তো আতার আলী খানের বলা উচিত ছিল ইয়েন নট বিশপ সো ক্রিশ্চিয়ান নেমগুলো এরকমই হয় যে ডাক প্রথম নামটা নামের প্রথম অংশটা হয়েছে হচ্ছে ডাকনাম শেষের অংশটা হচ্ছে ফ্যামিলি নেম বা সার নেম ওটা দিয়ে কিন্তু ডাকা উচিত না সো এই জন্য যদি আমি যদি আপনি ইয়ান বিশপকে কাভার লেটার পাঠাতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে লিখতে হবে ডিয়ার মিস্টার বিশপ আর যদি আপনি ক্যাজুয়াল কোনো লেটার পাঠিয়ে যান তখন আপনি লিখতে পারেন ডিয়ার ইয়েন তখন কিন্তু আর ডিয়ার মিস্টার বিশপ লিখতে পারবে না বা ডিয়ার বিশপ তখন বলতে পারবেন না ডিয়ার ইয়েন লিখতে হবে আর যখন ফর্মালি লিখবেন তখন ডিয়ার মিস্টার বিশপ বুঝে যাচ্ছে ব্যাপারটা তো যেমন আমার নাম হচ্ছে লিঙ্কেন হাসান সো কেউ ডাকতে চাইলে ক্যাজুয়ালি লিখতে চাইলে এটা হবে যে ডিয়ার লিঙ্কেন 
আর যদি ফর্মালি লিখতে হয় তাহলে আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে কেউ যে কেউ আমাকে ফর্মাল কোন লেটার পাঠাতে হলে লিখতে হবে ডিয়ার মিস্টার হাসান সিম্পল এস দ্যাট বাট বাংলাদেশে এই জিনিসটা ঝামেলা হয়ে যায় বাংলাদেশের নামগুলো একটু উল্টা পাল্টা ওকে সো তো এরকমই বাংলাদেশি নামে যদি ধরেন আপনি যে রিক্রুটিং ম্যানেজার তার নাম হচ্ছে তানবীর সাইদ সো মিস্টার ডিয়ার মিস্টার সাইদ নট ডিয়ার মিস্টার তানবীর বুঝে যাচ্ছে ব্যাপারটা এভাবে লিখতে হয় ওকে এখন আসি আমরা বডি অফ দ্য প্যারাগ্রাফ এটাই হচ্ছে এখানে হচ্ছে আসল খেলাগুলো হবে সো ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে কিচ্ছু না ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা খুবই সহজ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আপনার জাস্ট তিনটা জিনিস মেনশন করা লাগবে ফার্স্ট হচ্ছে যে আপনি কোন পদের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন কোন ডেজিগনেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন হ্যাঁ বা কোন পোস্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন সেই পোস্টের নামটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি কোথায় অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখছেন এটাকে আপনি লিঙ্কড ইনে দেখছেন এটাকে আপনি পিডি জবসে দেখছেন এটাকে আপনি প্রথম আলোতে দেখছেন কোথায় দেখছেন এই মেন সোর্সটা মেনশন করা এবং ডেটটা এটা কত তারিখের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছিল যেমন এখানে আমরা দেখি আমরা ওখানে ইয়েটা ওপেন করছিলাম বিডি জবস ওপেন করছিলাম আমি and i saw the advertisement on bd jobs on 18 july 2020 you just see ekta line likhte first paragraph e kind shit okay first to first paragraph e main jinish hocche tinta kon pod er jonno apni apply korten kon post er jonno apni apply kortechen ditiyo hocche apni kotha advertisement ta dekhen ebong koto tariker advertisement chilo eta ei tinta jinish mention korle apnar first paragraph e kaj hoy to first paragraph e actually ekta line i jothesto then আসল খেলাটা হবে হচ্ছে মিডল প্যারাগ্রাফে আপনার যে এই জবটা আপনি পাবেন কি পাবেন না সেটা নির্ভর করবে হচ্ছে আপনি কত ভালো করে মিডল প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারেন সেটার উপরে সো মিডল প্যারাগ্রাফ মিডল প্যারাগ্রাফে আপনাকে এবং মিডল প্যার আপনাদেরকে একটা জিনিস ভালো করে বলে রাখি এটা একটা আপনার একটু খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে মিডল প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট সেন্টেন্সটা দ্যাট মিন্স সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের প্রথম সেন্টেন্সটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পুরো কাভার লেটারের মধ্যে এই জিনিসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইনে আপনাকে আপনার প্রাইমারি স্কিলটা মেনশন করতে হবে তার মানে হচ্ছে কোন কাজটা আপনি সবচেয়ে ভালো পারেন বাট এখন যে কোনো কাজ সব সবচেয়ে ভালো পারলে হবে না ধরেন এখানে এই সেলস ইঞ্জিনিয়ার লিফটের সেলস ইঞ্জিনিয়ার মানে এখানে একজন সেলসের কাজও জানতে হবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এই লিফট লিফট ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কেও ভালো জ্ঞান থাকতে হবে ওকে দ্যাট মিন্স এই মেশিনারি সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে এবং সেলস স্কিলও থাকতে হবে সো এখানে দুইটা জিনিসই ভালো করে পারতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিংও ভালো পারতে হবে সেলসও ভালো পারতে হবে সো এখানে আপনার প্রাইমারি স্কিল লাগবে হচ্ছে দুইটা ওকে সো আপনার প্রাইমারি স্কিল লাগবে হচ্ছে দুইটা আপনাকে এখানে সেলসে ভালো হইতে হবে এবং লিফট সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকতে হবে সো অন্য ধরেন আপনি আরও অনেক কিছু পারেন আপনি বিজনেস গ্র্যাজুয়েট আপনি মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বানাইতে পারেন আপনি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে পারেন আপনি ডকুমেন্টেশন পারেন ওগুলা দিলে এখানে হবে নো আপনাকে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট সেন্টেন্স যখন আপনি লিখবেন এটার এগেনস্টে তখন আপনাকে এটাই প্রথমে মেনশন করতে হবে যে ইউ আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ইউ নো হাউ দিস আপনি একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং আপনি ইউ আর ভেরি গুড ইন সেলস এবং এইভাবে কীভাবে প্রাইমারি স্কিলটা বের করতে হয় সেটা আমরা আরও দেখবো বাট এতক্ষণ এখন জাস্ট এইটুকু মনে রাখেন যে প্রাইমারি স্কিলটা এখানে প্রথমে মেনশন করতে হবে সো দেন এরপরে দ্বিতীয় এই মিডল প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ লাইনগুলোতে আপনি যেটা করতে পারেন আপনার আরও কিছু সেকেন্ডারি স্কিল মেনশন করতে পারেন ধরেন আপনি এটার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো মার্কেটিংয়ের কাজও পারেন এটার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করতে পারেন এটার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়তো গ্রাফিক ডিজাইনিং পারেন যেগুলোই হোক ওগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি স্কিল এরকম আপনি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এরকম দুই তিনটা আরও সাপোর্টিং স্কিল আপনি মেনশন করলেন এখনও কিন্তু আমরা মিডল প্যারাগ্রাফে আছি সো এই হলো স্কিলের পার্ট তো মিডল প্যারাগ্রাফের প্রথম তিন চারটা লাইনে আপনি যে স্কিল সম্পর্কে কথা বললেন দেন স্কিল পার্টের পরে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আপনি আসবেন হচ্ছে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আমরা যে ভুলটা কমনলি করি বা সবাইকে যে ভুলটা করতে দেখি সেটা হচ্ছে প্রথমে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের কথা বলে যে হ্যালো আম আম এ গ্র্যাজুয়েট আর আপনি কোনটা নিয়ে গ্রাজুয়েশন করছেন ওইটা রিলেটেড জবে যদি আপনি অ্যাপ্লাই না করেন তাহলে কিন্তু এটা কোনো কাজ নাই যেমন আমি 
আমি যদি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যদি আমি একটা সেলসের পজিশনে জব জয়েন করতে চাই সে ক্ষেত্রে কি আমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি মেনশন করার কোনো লাভ আছে বা আমি যদি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে একটা ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করতে চাই ব্যাংকিং সেক্টরে যেতে চাই সে ক্ষেত্রে আমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেখায় কোনো লাভ আছে নো সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে এডুকেশন এডুকেশনটা নিয়ে আপনি পরে কথা বলবেন প্রথমে আপনি স্কিল নিয়ে কথা বলবেন দেন আপনি এডুকেশন নিয়ে কথা বলবেন সো এখন স্কিলের কথা শেষ এখন আপনি এডুকেশন কোয়ালিফাইড এখন এডুকেশনের ব্যাপারে কী কী লিখবেন এস এস সি এইচ এস সি ভুলে যান এস এস সি এইচ এস সি নিয়ে এখানে ভুলেও লিখবেন না এখানে আপনি লিখবেন আপনার শেষ যে ডিগ্রিটা আছে শেষ সবচেয়ে বড় ডিগ্রিটা দ্যাট মিন্স ধরেন আপনি মাস্টার্স করছেন তাহলে আপনি আপনার মাস্টার্সের ব্যাপারে লিখবেন ধরেন আপনার লাস্ট ডিগ্রি ছিল হচ্ছে গ্রাজুয়েশন আপনি গ্রাজুয়েশনের কথা লিখবেন ধরেন আপনার লাস্ট ডিগ্রি ছিল একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বা পিএইচডি সেটার কথা আপনি লিখবেন ওকে আর যদি আপনার এই কাজ যে কাজের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন সেই কাজ রিলেটেড যদি কোনো স্পেশাল সার্টিফিকেশন বা কোর্স আপনার করা থাকে সেটা আপনি মেনশন করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে অ্যাপ্লাই করতেছেন কিন্তু আপনার ডিগ্রি হচ্ছে সিএসসি আপনার ডিগ্রি হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এখন ওইটার পাশাপাশি আপনার গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে কোডার সার্চ থেকেও কোর্স করা আছে সো দ্যাট ইউ ক্যান মেনশন ওভার হিয়ার সেটা আপনি আপনার গ্রাজুয়েশনের সঙ্গে আপনার বুঝলেন যে আই এম সিএসি গ্রাজুয়েট অ্যান্ড আই হ্যাভ এ আই হ্যাভ এ আই হ্যাভ এন অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ফ্রম কোডার সার্চ বাংলাদেশ ইন গ্রাফিক ডিজাইনিং বাস তাই নিশেষ এরপরে এখন আপনার এটার পরে আপনার আসবে হচ্ছে এগুলো চলে গেল এগুলোর পরে আপনার আসবে হচ্ছে অ্যাচিভমেন্টস এখনও কিন্তু আমরা মিডল প্যারাগ্রাফে আছি তো মিডল প্যারাগ্রাফে আমরা প্রথমে কথা বলি কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ জি হ্যাঁ জি বলেন भैया আমি তো এসএসসি তো গত বছর দিয়েছি তাহলে আমার থেকে এসএসসি লেখা যাবে এসএসসি তো আপনি এখন যদি এইচএসসি এইচএসসি ওকে হ্যাঁ তো এইচএসসি দিয়ে যদি আপনি জব করতে চান তাহলে এইচএসসি মেনশন করতে হবে বাট আই উইড সে যে এইচএসসি দিয়ে জব করাটা জব পাওয়াটা একটু মুশকিল ইফ ইউ হ্যাভ আর তবে হ্যাঁ আপনার যদি এক্সটেনসিভ এক্সপিরিয়েন্স থাকে এবং অন্যান্য আরও সাপ্লিমেন্টারি কোর্স টোর্স করা থাকে সেই ক্ষেত্রে দ্যাট শুড বি মাছ অফ এ প্রবলেম হ্যাঁ যদি আপনার লাস্ট ডিগ্রি এইচএসসি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এইচএসসি মেনশন করতে হবে কিছু করার নেই আচ্ছা ভাই ঠিক ওকে নো ওয়ারিজ আচ্ছা এখন তো আমরা এখনও মিডল প্যারাগ্রাফে আছি তো মিডল প্যারাগ্রাফে আমরা প্রথমে মেনশন করলাম স্কিল দেন হচ্ছে এডুকেশন এখন আমরা আসবো হচ্ছে অ্যাচিভমেন্টসে এখন অ্যাচিভমেন্টসে কীরকম অ্যাচিভমেন্ট আমরা দিব ধরেন আপনি ছোটোবেলায় স্কুলে থাকতে দৌড় প্রতিযোগিতায় একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন ওখানে আপনি একটা ব্রঞ্জ মেডেল পাইছেন তার মানে আপনি এটা আপনি তৃতীয় স্থান অধিকার করছেন এখন ব্যাপার হচ্ছে ওখানে কম্পিটিটরও তিনজনই ছিল সো এরকম অ্যাচিভমেন্ট বা ওই মেডেলের কথা এখানে লেখা লাভ নাই এখানে আপনি কোনটা মেনশন করবেন ধরেন অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার আপনি হয়তো কোনো একটা কন্টেস্টে জয়েন করছেন কোনো একটা কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করছেন হয়তো ওই যে বিভিন্ন লোগো লোগো নিয়ে কম্পিটিশন হয় ডিজাইন নিয়ে কম্পিটিশন হয় এরকম কোনো কম্পিটিশন হয়তো আপনি জিতছেন বা কোনো একটা কোম্পানিতে আপনি হয়তো এমপ্লয়ি অফ দ্য মান্থ হয়েছেন বা কোনো একটা জায়গায় কোনো না কোনো একটা স্পেশাল এই কাজ রিলেটেড কোনো না কোনো সার্টিফিকেশন বা অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড অথবা কোনো অ্যাচিভমেন্ট আপনার আছে সেগুলো আপনি এখানে মেনশন করবেন কাজ রিলেটেড হতে হবে আদার দেন দ্যাট এটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না সো এই গেল হচ্ছে আপনার মিডল প্যারাগ্রাফ তো মোটামুটি মিডল প্যারাগ্রাফে ইউ হ্যাভ টু এই সব কিছু আপনি যদি ঠিক মতো কনসার্ট করতে পারেন দিস শুড বি গুড এনাফ টু কনভিন্স ইউর রিক্রুটার দ্যাট ইউ শুড বি কলড ফর অ্যান ইন্টারভিউ এখন আমরা আসি লাস্ট প্যারাগ্রাফে লাস্ট প্যারাগ্রাফে কী লিখবো লাস্ট প্যারাগ্রাফে কিচ্ছু না জাস্ট একটা লাইন লিখলেই চলবে ওটা হচ্ছে কল টু অ্যাকশন ইউজুয়ালি আমি যেটা লিখি সেটা হচ্ছে যে টু ডিসকাস ফার্দার কল মি অ্যাট দিস নাম্বার আবার অনেকে লেখে যে আই এম রিয়েলি আম Uh, I'm interested uh, to sit for an interview and uh, you can call me at this number. I'm, away, I'm, a, I'm available 24-7 but I'm available on the time. Plus, that's it. It will be clear. Okay. Last paragraph, I will just call to action. I will call to action. Then, last paragraph, I will call to action. I will call to action. I will call to action. Sincerely, yours truthfully, best regards. I will call to action. 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 আর ডেটটা অনেক সময় যেটা করে যে উপরে যে ডেট অফ রাইটিংটা অনেকে এটা এখানে দেয় অনেকে উপরে এই কর্নারে দেয় আবার অনেকে ডেট অফ রাইটিংটা এখানে নিচেও দিতে পারে যে কোনো এক জায়গায় দিলেই হবে বাট এক জায়গায় থাক কোনো না কোনো জায়গায় দেওয়া উচিত ওকে সো এই গেল হচ্ছে কাপড় লেটারের স্ট্রাকচার তো এখানে দেখেন আমরা এখানে তিনটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে কথা বসি দিস ইজ দ্য থ্রি প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্রোচ এখন চারটা প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্রোচ যেটা আছে সেটা যেটা করে সেখানে এই মিডল প্যারাগ্রাফের পরে
যেই তিনটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আমরা কথা বলব সেই তিনটা প্যারাগ্রাফ ঠিকমতো কনস্ট্রাক্ট করতে পারলেই দ্যাট শুড বি গুড এনাফ এবং এটা আপনার সময় বাঁচাবে ওকে স্ট্রাকচার নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন অলরাইট এখন আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল দেখব এখানে আপনাদের জন্য আমি যেটা করছি এখানে আপনাদের জন্য আমি একটা লেটার অফ ইনকোয়ারি নিয়ে আসছি কারণ লেটার অফ ইন্টারেস্ট আমরা সবাই দেখছি কম বেশি লেটার অফ ইন্টারেস্ট সম্পর্কে আমরা সবই জানি লেটার অফ ইন্টারেস্ট এবং ইনকোয়ারি দুইটা স্ট্রাকচার সেম তো এই জন্য ডাজন মেক এনি ডিফারেন্স সো আমি আই থট ইট উইল বি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং শো ইউ গাইজ আর লেটার অফ ইন্টারেস্ট সরি লেটার অফ ইনকোয়ারি সো এটা একটা স্যাম্পল এটা অন্য একজনের কাছে কালেক্ট করা এখানে আমি জাস্ট ডেট এবং নামগুলা চেঞ্জ করে দিছি সো এখানে শুরুতে যিনি লিখছেন তার নাম লেখা ক্লেয়ার রবার্টসন সো ক্লেয়ার রবার্টসন দেখে এটা পুরুষ মনে করার কোনো কারণ নাই ক্লেয়ার এটা একদম বাংলাদেশের সখিনা জরিনা মর্জিনা যেমন কমন ফিমেল নেইম ওরকম টাইপের একদম কমন একটা ক্রিশ্চিয়ান নেইম সো ক্লেয়ার রবার্টসন রবার্টসন মেবি তার হাজব্যান্ডের নাম অথবা হয়তো তার ফ্যামিলি নেইম যেটাই হোক সো ক্লেয়ার রবার্টসন এটা লেখা সো ক্লেয়ার রবার্টসনের তার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এগুলো দিয়ে রাখছে উপরে দেখেন ডেট দেওয়া আছে যে ডেটে সে এটা লিখছে সেই ডেটটা দেওয়া আছে দেন হচ্ছে অ্যাটেনশন বব স্মিথ অ্যাটেনশনটা কী জন্য দিচ্ছে কারণ দেখেন এখানে একটা সেট অফ ডিটেলস দেওয়া এখানে আরেকটা সেট অফ ডিটেলস দেওয়া দুইটা দেখে তো কেউ বুঝবে না যে কে প্রেরক আর কে প্রাপক সো এই প্রেরক আর প্রাপকের মধ্যে পৃথকীকরণ করার জন্য অ্যাটেনশন ইউজ করা হয়েছে অ্যাটেনশন বব স্মিথ মানে হচ্ছে ইনি হচ্ছেন প্রাপক তার মানে যাকে লেখা হয়েছে সো চিঠিটা যাবে হচ্ছে বব স্মিথের কাছে বব স্মিথকে উনি হচ্ছেন রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বস্টন পিৎজা তার মানে এটা একটা পিৎজা প্লেস বা পিৎজা পার্লার এটা অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস সব দেওয়া আছে তো যে দেখেন এখানে লিখছে ডিয়ার মিস্টার স্মিথ ডিয়ার মিস্টার স্মিথ ওকে কারণ যেহেতু ববের সাথে তার কিন্তু কোনো খাতির নাই বা কোনো পরিচিতি নাই প্রথমবার লিখতেছে এবং ফর্মাল লেটার লিখতেছে সেই জন্য ডিয়ার মিস্টার স্মিথ আর ডিয়ার বব যদি লিখতো তাহলে বোঝা যেত যে না সে অনেক দিনকার পরিচিত হুম তাহলে ডিয়ার বব লিখতে পারতো বাট এখন ডিজার ডিয়ার স্মিথ লিখতে হবে কারণ এটা একটা অফিসিয়াল লেটার সো এখানেও দেখেন যেটা আমরা যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা সেরকম থ্রি প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্রোচে লেখা সো লেটস রিড যে কী লিখছে এখানে আপনাদের এই প্রথম এই লাইনটা লিখলেই দ্যাটস কুর এন অফ দেখেন প্রথম লাইনটা কী লিখছে প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই রেজুমে ইন অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য পজিশন ফর সার্ভার অ্যাজ অ্যাডভার্টাইজ ইন দ্য ওশেন সাইড স্টার অন অমুক তারিখ সো এখানে সার্ভার মানে কি সার্ভার মানে ওই যে ওই ইন্টারনেটের সার্ভার না এই সার্ভার হচ্ছে ওয়েটার যে খাবার সার্ভ করে তাকে সার্ভার বলা হয় এরা হচ্ছে এক ধরনের ওয়েটার দেন ওশেন সাইজ স্টারটা কি ওশেন সাইজ স্টার নিয়ে মাথা কামানোর কিছু নাই টেনশন করারও কিছু নেই ওশেন সাইজ ওখানে বিদেশে যেটা হয় যে প্রত্যেকটা টাউনের বা প্রত্যেকটা শহরের আলাদা আলাদা লোকাল নিউজ পেপার থাকে এবং ওই নিউজ পেপারগুলাতেই সাধারণত লোকাল যে জব ভেকেন্সিগুলা সেই ভেকেন্সিগুলোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে তো ওশেন সাইজ স্টারটা হচ্ছে ওদের কোনো একটা লোকাল নিউজ পেপার বা ম্যাগাজিন ওখানে সে দুই হাজার সাতের সেপ্টেম্বর থার্টি এর যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা সেটা দেখে অ্যাপ্লিকেশনটা দিচ্ছে সো এখানে সে পরে আরও লিখছে যে হ্যাভিং এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ফুড সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আই ফিল দ্যাট মাই এক্সপিরিয়েন্স উড বি অ্যান অ্যাসেট টু বস্টন পিৎজা এটা না লিখলেও চলবে এটা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি চাইলে লিখতে পারেন না লিখলে কোনো সমস্যা নেই লিখলে ইটস ওকে লিখলেও সমস্যা নেই বাট না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই সো বাট প্রথম লাইনটা ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি থিং প্রথম লাইনটা দেখেন ডেজিগনেশনের কথাও লেখা আছে কোথা থেকে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখছে সেটাও লেখা আছে এবং ডেটটাও দেওয়া আছে প্রথম লাইনটা থাকলেই চলবে দ্যাটস দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ আচ্ছা এখন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আসি তো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দেখেন কী লিখছে যে মাই ফার্স্ট ওয়ার্ক ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এখানে একটা কাজ সে করছে প্রথম লাইনটাতে সে দুইটা জিনিস একসাথে কাজ করে ফেলছে দ্যাট মিন্স সে একটা তার প্রিভিয়াস জব এক্সপিরিয়েন্স এবং তার প্রাইমারি স্কিল দুইটা একসাথেই মেনশন করে ফেলছে আমি দিস ইজ এ ভেরি নাইসলি ডান মাই ফার্স্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ অ্যাট দ্য মোকা বিন ক্যাফে সো মোকা বিন ক্যাফে এটা একটা ক্যাফেটেরিয়া সেখানে কফি টফি বেচে where i quickly learned how to serve customers in a busy environment in a friendly and efficient manner so the primary skill ta ki the primary skill ta hocche serve customers in a busy environment in a friendly and efficient manner etai hocche primary skill ekhon apni chinta koren ekjon waiter er sobche boro challenge kon ta ekjon waiter er je ekta cafe te kaaj kore tar sobche boro challenge hocche যে রাশ আওয়ারগুলো ম্যানেজ করা রাশ আওয়ারগুলো সামাল দেওয়া সো বিদেশে রাশ আওয়ার কোনটা কখন কখন হয় স্পেশালি তিনটা সময় রাশ আওয়ার হয় বা তিনটা সময় ভ
ICT exam. Ah, yeah, sure, sure, sure. Yeah, you can go. Uh, I'm going to go uh, at least now. Show me on a number to monitor it. Okay, so Jira Bulusilam should also be a bummer. So, uh, so, I have to rush. First, I have to rush. First, I have to rush. 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 I have to we beat the shamal the kudruto among friendly way to serve for a taking to kubor at a skill. Then Dito Rasta Porche lunch a shaman. So lunch hour a key beat for a lunch hour a jetta hoi, set out a lunch a shaman, shower hat a shaman who at a bit taken a current maximum potalish me take a counter lunch hour hot of pie on a gala on top pie. So in Mudjara by racial lunch for the Jonah into Shaman Bishaka. We show him the boro boro, which boro boro dish will serve for the toy shaman again to wish mushki beat but the shamal the. Then final J uh Rasha Hoy Shit out Chapner uh office chute port take dinner shesha portion. So that means uh Shonda Chwata Take Hoyto Ratro Dosta Bagarota Purjun. Okay. So e Shomai Gulo Jara friendly way the efficient way the customer can serve court the pare, Tara Hoche skillful waiter. So that can it is a primary skill. So that can uh clear Robertson it a lacker from one boost the per se J এই কাজটা করতে হইলে একজন সার্ভার বা একজন ওয়েটার হিসেবে কাজ করতে হইলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জই হচ্ছে এটা এই ভিড়টা কে সামাল দিতে পারবে সো এই জন্য সেটাই সে মেনশন করেছে এবং সঙ্গে দেখেন তার ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্সের কথাও বলেছে এরপরে কি লিখছে আইও এখন এটা এটা গেল প্রাইমারি স্কিল তো এখন প্রাইমারি স্কিলের পরে এখন সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি স্কিলগুলো মেনশন করতেছে কি বলছে আই অলসো অ্যাসিস্টেড কাস্টমারস ইন লোকেটিং প্রোডাক্টস এন্ড প্রোভাইডিং প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আমি কাস্টমারদেরকে প্রোডাক্ট খুঁজে পেতে এবং প্রোডাক্ট ইনফরমেশন দিতে সাহায্য করতাম so, it is a very good way to get 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 a very good way to a very good way to a very good way to a drive through attendant drive a ওখানে পার্ক করার মতো জায়গা থাকে হুম ওকে ওকে ড্রাইভ থ্রুটা কি রকম ওখানে আপনার গাড়ি থেকে নামার দরকার পড়ে না ওখানে পার্কিং করার জায়গা থাকে এবং পাশে কাউন্টার থাকে সো আপনি গাড়িতে বসে অর্ডার দিয়ে গাড়িতে বসেই আপনার জিনিসটা নিয়ে আপনার খাবারটা নিয়ে আপনি ড্রাইভ করে চলে যেতে পারেন তো আপনার দোকানে ঢোকার বা আপনার নামার কোনো প্রয়োজন পড়ে না এগুলোকে বলা হচ্ছে ড্রাইভ থ্রু সো ম্যাকডোনাল্ডস এর এরকম ড্রাইভ থ্রু আউটলেট থাকে অনেক সো সে ড্রাইভ থ্রুতে কাজ করছে এবং আই রুটিনলি ওয়ার্ক দ্য নাইট শিফট সো এটা জানা হলো যে সে ড্রাইভ থ্রু অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে ম্যাকডোনাল্ডস যখন কাজ করত তখন সে নাইট শিফট করত এখন নাইট শিফট করতে পারাটাও কিন্তু একটা স্কিল কারণ অনেকেই নাইট শিফটে কিন্তু কাজ করতে চায় না ওকে এন্ড অ্যাসিস্টেড উইথ দ্য ক্লোজিং অফ দ্য রেস্টুরেন্ট এখন ক্লোজিং অফ দ্য রেস্টুরেন্ট এটা আরেকটা স্কিল কারণ হচ্ছে Closing of the skill is a skill. Closing of the restaurant is a restaurant. Restaurant closing is a formality. That means you can have a key, you can have a cash, you can have a voucher, you can have a counter, you can have a shop, 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 you can so, এখানে দেখেন যে মোটা মোটামুটি চারটি স্কিল সে মেনশন করছে ফার্স্ট হচ্ছে সে সার্ভিং কাস্টমারস ইন এ বিজি এনवायरमेंट ইন এ ফ্রেন্ডলি এন্ড এফিসিয়েন্ট ম্যানার তার মানে হচ্ছে রাশা অর্ডার সামাল দিতে পারে দ্বিতীয়ত সে কি করতেছে করতেছে সে প্রোডাক্ট ইনফরমেশন কাস্টমার ক্লায়েন্ট কে দিতে এবং প্রোডাক্ট খুঁজে পেতে সাহায্য করতেছে তিন নম্বর হচ্ছে সে নাইট শিফট করতে পারে এবং সে রেস্টুরেন্টে ক্লোজিং করতে পারে সো টোটাল চারটি স্কিল দিতে এখন আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে কয়টা স্কিল আমি মেনশন করব হ্যাঁ কাজের জন্য কয়টা স্কিল আমি দেব um, I would say minimum tinta skill the outchit, maximum pasta. Tinta comedile, monovagen apna jotisto, puriman skill nine. 
আর পাঁচটার বেশি দিলে দেন ইউ উইল অল অলসো বি লেবেলড অ্যাজ এ অ্যাজ অ্যান ওভার কোয়ালিফাইড পারসন এবং ওর ওভার কোয়ালিফিকেশন মানে কিন্তু ডিসকোয়ালিফিকেশন এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি ঢাকা খেয়ে শিখা ধরেন বাংলাদেশে ইউনিসেফ ইউএনডিপি ইউএনএইচসিআর সোজা কথা ইউনাইটেড নেশনস এবং অন্যান্য যে এনজিওগুলো যেমন অক্সফ্যাম কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এইসব যে ইন্টারন্যাশনাল এনজিওগুলো এরা যেটা করে এরা অনেক দেখা যায় যে এদের যে এমপ্লয় বাংলাদেশি এমপ্লয় যারা আছে তারা দেখবেন যে খুব বেশি স্কিলড না হ্যাঁ তো এদের সাথে কথা বললে মনে হবে যে এরা এরকম এত বড় অর্গানাইজেশন এত এরকম ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে কীভাবে কাজ করতেছে কারণ বাংলাদেশি যে এমপ্লয় থাকে এইসব অর্গানাইজেশনগুলোতে তারা অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টিং রোলে থাকে কারণ ওখানে মেজর রোলে থাকে হচ্ছে ফরেনাররা আসল হেভি লিফটিংটা করা হচ্ছে ফরেনাররা এবং দের দে আর দ্য ডিসিশন মেকার্স সো এই জন্য ইচ্ছা করে তারা একটু আন্ডার কোয়ালিফাইড বা একটু লেস কোয়ালিফাইড লোকজন নেয় যাতে করে কস্টটা কম থাকে কারণ একজন কোয়ালিফাইড এবং বা অথবা একজন ওভার কোয়ালিফাইড মানুষকে যদি নেয় সেক্ষেত্রে তাকে বছরে বছরে স্যালারি বাড়াইতে হবে ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে প্রমোশন দিতে হবে ওগুলো তারা করবে না তারা কস্ট অপারেটিং কস্ট কমায় রাখার জন্য এই কাজটা করে এটা আমরা অনেক সময় এইসব এইসব অর্গানাইজেশনের সাথে যখন আমি কাজ করছি তাদের সাথে যখন আরও ডিপার লেভেলে যখন কথাবার্তা বসে তখন এই সিক্রেটগুলো বের হয়ে আসছে সো এবং অনেক কোম্পানি এই প্রিন্সিপালগুলো এখন ফলো করে সো আপনার আপনার কাবার লেটার পড়ে যাতে মনে না হয় যে আপনি একজন ওভার কোয়ালিফাইড পারসন আপনি বেশি স্কিল্ড বেশি স্কিল্ড হওয়াটাও আজকালকার জমানায় দোষ সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মিনিমাম তিনটা ম্যাক্সিমাম পাঁচটা স্কিল এর বেশি দরকার নেই তো তিনটা স্কিল দিলে আপনার একটা হবে প্রাইমারি স্কিল দুইটা হবে সাপোর্টিং স্কিল আর পাঁচটা স্কিল যদি আপনি দেন সেক্ষেত্রে একটা হবে আপনার প্রাইমারি স্কিল বাকিগুলো হবে আপনার সেকেন্ডারি স্কিল সো এটা গেল এরপরে সে কী লিখছে এরপরে লিখছে যে আই ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড এমপ্লয় অফ দ্য মান্থ আফটার অনলি মাই সেকেন্ড মান্থ অন দ্য জব এখন এখানে এডুকেশনের কথা সে বলে না কি জন্য একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করতে এডুকেশনের খুব একটা দরকার পড়ে না এই জন্য এই পার্টটা সে বাদ দিছে সে সোজা চলে গেছে অ্যাচিভমেন্টে বাট আপনি চাইলে এটার আগে আপনার এডুকেশনের কথাটা মেনশন করতে পারেন এডুকেশনের পরে এখন আসবে হচ্ছে আপনার অ্যাচিভমেন্ট সো এখানে কী বলছে যে আই ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড এমপ্লয় অফ দ্য মান্থ সো এখানে এমপ্লয় অফ দ্য মান্থ হয়েছে কাজ শুরু করার দ্বিতীয় মাসের মাথায় সো এটা ডেফিনেটলি একটা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট এবং এটা এই কাজ রিলেটেড সো সেটা সে মেনশন করছে তারপর কী লিখছে দ্যাট স্কিলস দ্যাট আই লার্ন অন দিস জবস উড ইজিলি ট্রান্সফার টু অ্যান্ড বেনিফিট ইউর রেস্টুরেন্ট এটা না লিখলেও চলে এই লাইনটার কোনো দরকার নেই সো দিস ইজ ইউর সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ এখানেই মোটামুটি আপনার খেলাটা শেষ এখন আসি থার্ড প্যারাগ্রাফে থার্ড প্যারাগ্রাফে সে অনেক কিছু লিখছে দেখেন এখানে সে কী করছে চারটা প্যারাগ্রাফ না বানায় সে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলসগুলোকে এখানে ঢুকায় দিছে অনেকে এই কাজটা করে বাট এটা আমি অ্যাকচুয়ালি রেকমেন্ড করি না এখানে কী লিখছে যে অ্যাজ এ ওয়ার্কার আই এম হাইলি অর্গানাইজ অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট আমি খুব কুছায় কাজ করি আই এম অলসো ভেরি কমফর্টেবল ওয়ার্কিং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অর অ্যাজ পার্ট অফ এ টিম মানে সে একজন ভালো টিম প্লেয়ার হ্যাঁ আই এনজয় ইন্টারাক্টিং উইথ পিপল প্রোভাইডিং এ সার্ভিস আমি মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পছন্দ করি হ্যান ত্যান আই হ্যাভ অলওয়েজ এনজয়েড ইটিং অ্যাট বস্টন পিজা অ্যান্ড উড লাইক টু কন্ট্রিবিউট টু ইট সাকসেস সো এখানে কী বলবো এখানে আবার একটু তেল দিয়ে ফেলছে বেশি তেল মেরে ফেলছে যে আমি বস্টন পিজা যেখানে অ্যাপ্লাই করতেছে আমি এখানে প্রায়ই খাইতে আসতাম এবং আমি এটা সাফল্যের ভাগিদার হইতে পারলে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করব এত তেল দিতে যাবেন না কোনো রকম তেল কাবার লেটারে দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ এত তেল যদি আপনি দেন সেক্ষেত্রে ইউএসএ থেকে হয়তো সৈন্য পাঠা দিতে পারে কারণ ইউএসএ যেখানেই তেলের সন্ধান পায় ওখানেই সৈন্য পাঠায় দেয় তেল নেওয়ার জন্য অথবা যেটা হইতে পারে যে নাসার সায়েন্টিস্টরা হয়তো আপনার কাবার লেটার নিয়ে যাবে তারা এগুলো দিয়ে তাদের রকেটগুলো উড়ানোর চিন্তা ভাবনা করতে পারে যে এত তেল আমাদের তো এ বাংলাদেশের কাবার লেটারে এত তেল এখানে আমাদের তো রকেট ফুলের দরকার নেই এই কাবার লেটার দিয়ে আমি আমরা রকেট উড়াইতে পারবো সে এত তেল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তো দ্যাটস দ্যাটস সাম দ্যাটস আইডিয়া সো অ্যাভয়েড রাইডিং সাথ সাফ লাইক দ্যাট জাস্ট এক আপনাকে কতটুকু লিখতে হবে লাস্ট প্যারাগ্রাফে জাস্ট এইটুকু যে আই এম ভেরি ইন্টার আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন অ্যান অপরচুনিটি টু সিট ফর অ্যান ইন্টারভিউ উইথ ইউ দ্যাটস ইট আই ক্যান বি রিচ অ্যাট এ তাত নাম্বার থ্যাংকস ফর ইউর কনফিডারেশন জাস্ট এই লাস্টে যে তিনটা ছোট্ট লাইন যে আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন অপরচুনিটি টু সিট ফর অ্যান ইন্টারভিউ উইথ ইউ আই ক্যান বি রিচ অ্যাট এত ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর কনসিডারেশন জাস্ট এটুকু দিলেই হবে আর কিচ্ছু লাগবে না সো দেখেন কাজটা কিন্তু খুব ইজি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আপনি জাস্ট জানালেন যে আপনি কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন কোথায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট
আর দুটেই বড় হবে পেস্টের বি এবং আর রিগার্সের আর দুটেই বড় হবে অনেকে যে ভুলটা করে যে পেস্টের বি বড় লেখে বাট রিগার্সের আরটা ছোট হাতে লেখে এই ভুলটা করবেন না এটা কিন্তু মস্ত বড় মিস্টেক বেস্ট রিগার্স লেখার নিশ্চয় হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে বেস্টের বি বড় হবে এবং রিগার্সের আর বড় হবে সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ শুড রাইট ইট আদারওয়াইজ আপনি সিনসিয়ারলি লিখতে পারেন ইয়োর ট্রুথফুলি লিখতে পারেন বাট আই উড সে যে সিনসিয়ারলি এবং বেস্ট রিগার্সটাই বেস্ট আমাদের আগের কোম্পানিতে একজন সেলস ম্যানেজার ছিলেন উনি লিখতেন হচ্ছে ওনলি ইয়োর্স ওনলি ইয়োর্স লিখতেন উনি শুধু তোমার এরকম জিনিস লিখতেন এবং শুধু লিখতেনই না উনি কি করতেন ওটা এর উনি একবারে চিকি মেকি ফন টন জড়ি চুমকি লাগায় একেবারে মানে যাতে চোখ পড়ে ওটার উপরে সেরকম ব্যবস্থা করতেন সো ওনারই এক কলিক পরে আমাদেরকে ওই মেলটা ফরওয়ার্ড ওনার মেলগুলো ফরওয়ার্ড করেন যে দেখেন ভাই কি করছেন আর একটু বোঝায় বলেন সো আমি এর সাথে কথা বলছিলাম বাট কোনো কাউন্সেলিং করি নেই সবাইকে মজা দিচ্ছে মজা দিক সো ওনার সাথে কথা বলে যেটা বুঝতে পারছিলাম যে উনি মফসল শহর থেকে আসছিলেন ঢাকায় বেশি দিন হয় নাই যার চাকরি সুবাদে আসেন সো যেটা হচ্ছে মফসল শহর থেকে যারা অনেক সময় ঢাকায় চাকরি করতে আসে আসলে একটা পরি চেঞ্জ একটা চেঞ্জ হয় তাদের একটা ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে তারা যায় ট্রান্সফরমেশনটা এরকম হয় হয় তারা খুব বেশি খ্যাত হয়ে যায় নাহলে ওভার স্মার্ট হতে চেষ্টা করে তো ওনার যেটা হয়েছিল যে উনি মফসল থেকে আসার পর উনি ওভার স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছিলেন উনি দেখছে যে সবাই তো সিনসিয়ারলি লাগে সবাই তো বেস্ট রিগার্স লাগে আমি একটু ডিফারেন্ট কিছু লিখব তো উনি কী করছে উনি লিখছে যে আমি লিখবো ওনলি ইয়োর্স তো এটা দ্যাটস রিলি ফানি তো ডোন্ট রাইট এনিথিং লাইক দ্যাট স্টিক টু সিনসিয়ারলি অথবা বেস্ট রিগার্স দেন এটার পরে আপনি আপনার দস্তখত টিপস হয়ে যেটা দেওয়ার দিয়ে দিলেন অনেকে দস্তখত দেয় না নামটা লিখে দেয় দ্যাটস অ্যাবসলুটলি ফাইন কোনো সমস্যা নেই এখানে আপনার নামের নিচে আপনি ডেটটা দিতে পারেন অথবা আপনি উপরে যে কর্নার এভাবে আপনার ডেট ডেট দিতে পারেন যে দ্যাট ইজ দ্য ডেট অফ রাইটিং দ্যাটস আপ টু ইউ সো আমরা মোটামুটি ডিসকাস করে ফেললাম আচ্ছা এখন এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এটার ব্যাপারে কারো কোনো কোয়েশ্চেন जब पोस्ट कर এরকম একটা যে বিডি জবসে যেরকম একটা জব দেখলে না এরকম একটা জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি পোস্ট করবো সো এটা এরকম একটা পোস্ট করলে এটার এগেনস্টে এই জবটা পাওয়ার জন্য আপনাকে একটা কাভার লেটার লিখতে হবে এবং কাভার লেটারটা আপনি যেটা করবেন এই যে আমি যেখানে পোস্টটা দিব ওইটার কমেন্টে আপনাদের কাভার লেটারগুলো পেস্ট করে দেবেন আপনাদেরকে এইগুলো লিখতে হবে না এই অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস এগুলো দেওয়ার দরকার নেই এই সব অ্যাড এই যে এই যে এই যে অ্যাড্রেস দরকার নেই আপনারা লিখবেন হচ্ছে যে এই যে ডিআর থেকে শুরু করে এই শেষ পর্যন্ত যে সিনসিয়ারলি অমুক এই পর্যন্ত আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই জাস্ট এই অংশটুকু আপনারা লিখবেন হ্যাঁ তো আমি দেখবো যে আপনারা স্ট্রাকচারটা ঠিক মতো ফলো করতে পারছেন কিনা দ্যাট মিনস দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থার্ড প্যারাগ্রাফ এই জিনিসগুলো আপনারা এই রকম কোনখানে কোন প্যারাগ্রাফে কী কী লিখতে হবে সেই জিনিসগুলো আপনারা ফলো করতে পারছেন কিনা সেই জিনিসটা আমি দেখতে চাচ্ছি ওকে সো এখন আপনারা যেটা করেন এখন তিনটা চুয়ান্ন তো তিনটা পঞ্চান্নই ধরলাম লেটস গো ফর এ ব্রেক সো বি ব্যাক অ্যাট চারটা পনেরোতে চারটা পনেরোতে আমরা আবার শুরু করব এবং চারটা পনেরোতে আপনারা শুরু করার আগেই দেখবেন ব্রেকের মধ্যেই দেখবেন যে আমি এখানে পোস্টটা দিয়ে দিছি আপনারা ব্রেক থেকে এসেই এটা লেখা শুরু করে দিবেন এই কাবার লেটারটা লেখা শুরু করে দিবেন এবং ইউল গেট হাফ এন আওয়ার্স টাইম আপনাদেরকে আমি জাস্ট আধা ঘন্টা সময় দিব আধা ঘন্টার মধ্যে এটা লিখে দেবো আধা ঘন্টা অনেক সময় আছে অনেক বেশি সময় কারণ আপনাদের টোটাল একটা কাবার লেটারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম দশ থেকে এগারোটা লাইন হয় সো আপনাদের আমি আধা ঘন্টা সময় দেবো এবং দেন আমি এগুলো চেক করবো এটা আমি এখানে আজকেই ক্লাসে প্র্যাকটিস করাই দেবো জিনিসটা ওকে সো গো ফর এ ব্রেক সি ইউ ব্যাক অ্যাট ফোর ফিফটিন চারটা পনেরোতে আল সি ইউ আল সি ইউ ওকে ओके जरा जरा अलरेडी कावर लेटर पोस्ट कर फेल लेट मी स्टार्ट भिविंग दोज ओके सो प्रथम सबमिट कर आफरा सामाद लेट्स हाव अ लुक ओके अपना क्या स्क्रीन देखते हैं या यू कैन ओके फैंटास्टिक आफरा सामाद डियर आई होप यू लाइक माई रेज्यूमे फर द पोस्ट एज ग्राफिक डिजाइनर 
এটা একেবারেই চলবে না নেভার রাইট ইট দিস ওয়ে আর ডিয়ার সো ইমেজিন আই এম দ্য রিক্রুটার সো ইউ শুড রাইট মাই নেম বাট ডিয়ার এক্স ডিয়ার মিস্টার এক্স সো এখানে ডিয়ার লিখে এইভাবে পড়া যাবে না হ্যাঁ দিস ইজ নট ক্যান বি অ্যাপ্লিকেবল আর রেজুমের কথা এখানে বুঝিনাই আহ you and plan satisfaction you check my portfolio i'm attaching below and also i worked in so many projects successfully i turned my passion into profession which helps me to work with enthusiasm and grow more in this profession also i'm good at communication and my first priority is to provide quality work with my client's best interest i'm eagerly waiting to sit for the interview i can be reached at home uh, okay Achha, a couple of things again did you guys read what's written over here এখানে আপনারা পড়ে দেখছেন যে কি কি চাইছে এখানে কি চাইছে যে আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড স্টে আপ টু ডেট অন কারেন্ট ডিজাইন ট্রেন্ডস অ্যান্ড টেকনিক্স ট্রেন্ড বুঝতে হবে আইটি স্কিলস তো অবশ্যই থাকা লাগবে ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস না কারণ একটা গ্রাফিক ডিজাইনার এগুলো বাই ডিফল্ট তাদের থাকা উচিত ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশন স্কিলস এটাও বাই ডিফল্ট থাকা উচিত অ্যাকুরেসি অ্যাটেনশন ডিটেল এটাও সেকেন্ডারি ব্যাপার প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ টু টাইম কস্ট ডেডলাইন মিট করা এগুলো সেকেন্ডারি ব্যাপার মিট ডেডলাইনস আবার লিখছে একই জিনিস বাট এখানে স্কিল লাগবে মেনলি তিনটা জিনিসে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ইন ডিজাইনে থাকলে দ্যাটস এ প্লাস এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছে বাট এখানে বলছে যে ফ্রেশাররাও জয়েন এখানে যেখানে দেখেন এখানে ফ্রেশাররাও জয়েন করতে পারবে সেটা লিখে দিতে সো এখানে বেসিকলি কী চাইছে এখানে চাইছে যে গ্রাফিক ডিজাইনার কিক ব্যাকের জন্য সো এখানে ডিজাইন ট্রেন্ড ফলো করে এবং টেকনিক্স ফলো করে গ্রাফিক গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন এলিমেন্টস ইউজ করতে হবে এবং এই সফটওয়্যারগুলো কাজ জানা লাগবে দ্যাটস ইট এই দুইটা জিনিসই সো আর কিন্তু তেমন কিছু এখানে চায় না সো এখানে অনেক কিছু লিখছেন আপনি ঠিক আছে বাট এখানে একটা জায়গাও কিন্তু যে অ্যারোবি ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ ইন ডিজাইন এগুলো কাজ আপনি পারেন কিনা সেগুলো লেখা নাই সো হাউ অ্যাজ এ রিক্রুটার হাউ উড আই নো যে আপনি কাজ পারেন কিনা অ্যান্ড ওয়াই শুড আই এখানে আপনি যখন কল টু একশনে লিখলেন যে আমি ইগারলি আই ওয়েটিং টু সেট ফর ইন্টারভিউ ওয়াই শুড আই কল ইউ ফর এন ইন্টারভিউ বিকজ আই ডোন্ট আই এম স্টিল নট কনভিন্সড ওয়েদার ইউ ক্যান বি ইউ শুড বি পারফেক্ট ফর দিস রোল অর নট ওকে সো এটা নিয়ে আরও কাজ করতে হবে আর you haven't followed the structure yet structure ta abar ektu dekhben abar ektu structure ta dekhe abar ektu lekhar chesta korben follow kore kore likhechi er jonno ei beshi bhag somoy dekha jay je ekhaner mane poster bishoy gulo oto ta khyal kore korechilo poster ki ekta pore bhaiya mane paste upload korar pore mone porlo je ha ar jodi poster ta oshubidha nei oshubidha nei स्ट्रंग otherwise it was okay arekta jinish ekhane dekhen je kichu kichu spacing mistake apni korbe je 2 years 2 year for pore ekhane space hobe 1.5 er pore ekhane space hobe then ekhane i i ta to choto hater ekhane obosshoi kokhonoi hobe na i jekhane apni lagena ki jonno it has to be capital so ei sob mistake cholbe na ei jinish gulo ektu khyal rakhte hobe so always mane revise to revise ektu revision diye niben post korar age okay okay but emni otherwise the writing style was okay you talked about your enthusiasm and everything those are okay but regular replace kore apni skill er aro kichu mention korte parchen all right acha ekhon okay thank you acha at then ekhon dekhbo che main astaranam cynthia acha cynthia zoom kora jay kina acha zoom kora jacche na anyways i'm dekhi here mr x please accept my resume okay ah uh, please accept my resume application 
have excellent experiences here and I also okay um I would appreciate an internal okay okay, okay. um I would say Jay Menas Taranum Cynthia Apnar Apnar Jay Lacker Stylta. This is almost appropriate. This is very good. So Apni Prothome Ekdom structure follow Kore, Jibabe Bolchen, Jibabe Bolchilam, Tikibabe Kosen. Then Apni Apna primary skill to Dhurta personal Pitikas, Japra IT skill Thakalakbe, Abong Apna trendy design Kurta Paralak. Back to Prothom line appreciate a mention this Kore this and fantastic. Creation, the proper no, 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 अच्छा हाँ बोलें सॉरी आई मीट कोई इसे बोले भाई अपना साउंड है और भाई अपना बहुत ही किचु शून्य पे पाई नहीं Oh, sorry, sorry, sorry. I don't know. Someone, I'm not to mic on Kora Chilo. Someone muted me or something like that. Ah, sorry. I mean, I'm about to tell you. I'm about to review. Yeah, I can't show the patch. I don't know. I'm on mic on Kora Chilo. Someone probably more mistake by mistake muted me or something like that. I'm about to review for this. Okay, so okay, so uh. Menas Taranum Cynthia Jita Lixen, please accept my resume and application to the position uh, for graphic designer as advertised in Omuk Omuk Jagai. Ato data, that's fine, that's perfect. Prothom line italically, that's perfect. Agdom take us. Then the good thing about her cover letter is only prothom line primary skill to thirty percent. Job requirement pure, can a primary skill to thirty para, that's the only technique that you need to use. So I can only take a look at this and I have excellent IT skills and I always stay up to date on current design trends and techniques. This is the this is the primary skill that you need for this job. I'm only agdom perfectly changed to execute course. This is very good. I am very much creative and innovative. Regular secondary paper, paper. I have excellent time and music. Regular secondary paper. I can complete any task within due date. Um, I do. It is not difficult. Just that you deadline ko to bolle disen. Management skill ko to bolle disen. It is doka pore na. I do my work accurately and give attention to detail. Tika se as well as maintain the flow for. Tika se I am skilled at report. Acha apni a software gula ko to kena mention kore disen. Fantastic. So I would say je je kahan dekhen second paragraphy unni shop kicho mano de mention kore disen. খেলা এখানে হয়ে গেছে হ্যাঁ যেটা উনি করতে পারতেন হয়তো আর একটু ফ্লেয়ার আনতে পারতেন যে এটাকে আর একটু ন্যারেটিভ হইতে আনতে পারতেন বাট আই উইল সে যে অ্যাজ আ প্র্যাকটিস ইয়ার দিস ইজ অলমোস্ট পারফেক্ট দিস ইজ অলমোস্ট অন পয়েন্ট দিস ইজ ভেরি গুড এবং কল টু অ্যাকশনটা খুব সুন্দর লিখছেন উনি যে আই উড অ্যাপ্রিশিয়েট এনি অপরচুনিটি আই উড অ্যাপ্রিশিয়েট অ্যান অপরচুনিটি টু ডিসকাস মাই অ্যাবিলিটিজ ইন মোর ডেপথ অ্যান্ড আই এম অ্যাভেলেবল ফর অ্যান ইন্টারভিউ অ্যাট ইউর আর্লিয়েস্ট কনভিনিয়েন্স আই ক্যান বি বি চ্যাট অমোক নাম্বার থ্যাংক ইউ ফর ইউর কনসার্ট আই উড সে যে দিস ইজ অলমোস্ট অন পয়েন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিস ইজ আ ভেরি গুড you are clearly on track okay okay no worries acha next hocchen sk lamia acha sanjana karim lamia acha address address er dorkar chilo na eta na dilo parben ekta mana korchilo acha hr head okay thik ache okay kickback is okay what is this Okay. Uh, he was well known. The company is very attractive for beginners because the working environment is so warm and friendly. Please accept this letter as the application. Is age in school or who no door can they? Huh? Is a kickback key, kickback key, can no beginner to jump. It is who no provision. No. Apni start korte par ne kanti. Please accept this letter as application for my position for the position of homo. I kanti ki holo. I kanti ki shuru korle ho. Okay. My ambitious interest. Uh, uh, my ambitious interest in graphic design. Okay, graphic designer who can write and graphic designer who can write and then G and D two types are there. Okay, contact a job function, specific a skill and specific a job function. Uh, so I want to work with your company and enrich experience for both parties. So take a say this. A to who? This is your first paragraph. That's fine. Okay, I am I am fresher now. I am a fresher. You are a fresher. I am. <laughs> 
uh, I'm, I'm a fresher with uh, having many kinds of intelligence and just uh, okay. actually I'm always okay, trying to uh, okay actually I'm always trying to uh, I'm always trying to myself. I'm always trying to what myself. I connect adjective missing. I'm always trying to better myself or upskill myself. To serve best for serve the best. Best the serve the best work for my client and for my company. However, I'd like to do this job for better. I know your company always supports new support newcomers. Now this is uh, assumption. This is an assumption. You don't know that that's for that's true. Okay, it's a presumptuous kiss you leak the Java night or leak and initially the show of the other person. What a bully, what a bully, but it's a pity lacking. It's about negative sense and it's a parade. Okay, my achievement experience in all types of drawing, fantastic. Creative art academy, it's like them, it's like them, Kadisha, it's like them related, fantastic. <coughs> experience in graphic design and student design. fantastic eta apni eta ke aro upore ni ashte parten jemon je ei kotha gula jemon je ei gula je ei gula che apni je kaaj koren na koren gula pore apni eta ke aro ektu upore ni ashte parten je i am a pressure with many kinds of intelligence energy and skills etar pore apni eta diye dite parten tar pore onnanno jinish dite parten but ei jinish ta actually highlight korar moto jinish eta aro upore thaka uchit okay okay in addition to this i can easily read our clients mind and Regular to comma dodge to carnival interpersonal skills, uh, but anyways, cholbe. Uh, I believe this call is making a solid candidate for it. Okay, this is very good. Uh, call to action to the key. I look forward to discussing this matter further with you. Fantastic, this is very good. So, request so request to you that give me only 10 minutes. So, for uh, it uh, sounds desperate, don't do this. I look, I look forward to discussing this matter further with you. I can be reached at Omuk number, upper phone number, you can mail me, but go to. To call me for an interview, you can mail me at this email ID. But it uh, sounds desperate, so don't use this. Okay. Okay. So, Lakata Bhalui Chilo, quite a jagai to adjustment doctor, Gula Tik Tak Porinila, I would say this is a very workable cover letter. Okay. Thank you very much. Okay. Sabrina Sora. Sabrina Sora, Felix and the King. Okay. Okay. Attention to Response to your ad, please consider my uh, uh, I gula shop from capital of after shop gula is small letter. I can not bad the revision did it to Hobbeto, so it a cal like very Mr. Kokono, Irokum Kokono, get to go to job, a play or some air part of a night to introduce check for it. Okay, in response to your ad, please consider my resume. Skills on. It 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 as a heart is it it <laughs> okay uh, having respons responsibilities in uh, graphic design sector I have a good knowledge uh, good knowledge design the good knowledge on design pattern right? good knowledge of also on good knowledge of design pattern and techniques um, because of my education background is art and creative um it can happen knowledge on uh, trendy design patterns is part that trendy that is instead of your order the keyword to match okay when a job responsibility is digital, like when a keyword touch a design trend, so can I put 10 trendy design patterns you delete them? That order the match with you. If I begin into matching to hoy, okay. So as uh, I am, I am skilled, I am a auxiliary verb. I am skilled, I am skilled, I skilled now, I am skilled. I am skilled in uh, Photoshop it and Photoshop P tau them name, Photoshop Illustrator, regular shop capital of a P borrow of a Illustrator I borrow of a. W borrow of a D borrow of a painting of B or borrow of a. I know the good color combination. I can put the line of the paragraph. A course, and this is not a good practice. I can implicate do it up a tinta paragraph of a hack with a button as a designer. I'm okay, okay, okay. Um, as a designer, I'm very comfortable to make some design. Okay, so you can mistake a chocolate if you take corn in the bucking lama or tickets are the keyword look and a match for it. Okay, thank you. All right, uh, next question Zarinta's name, Zarinta's name, Kilitan, dear hiring manager. Okay, uh, thank you for the opportunity to apply. 
Okay, take a sec. After reviewing your job description, it's clear that you're looking for a candidate and that you can perform them and can perform them confidently. Okay, children. Given these requirements, I'm certain that I have the necessary skills to successfully do the job adaptively and perform above expectations. Okay, it's all okay. To basically borrow intro, but later yet a hello, but I would say they are too short for any. Because it should be like a YouTube video. But I think that YouTube video will be a very good borrow borrow intro that no one wants to see those videos. People want to see videos where people just jump right into into the stuff. খুব বেশি বড় ইন্ট্রো এটা আপনার জন্য যত ভালো লাগে হোক না কি জন্য এটা কিন্তু আপনার ফেভারে আসার চান্সেস কম সো আই সে যে ট্রাই টু গেট টু দ্য মিট অফ দ্য সেকশন ট্রাই টু গেট টু দ্য মিট অফ দ্য সাবজেক্ট সো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যত তাড়াতাড়ি আপনি স্কিল নিয়ে কথা বলা শুরু করেন তত আপনার জন্য বেটার ওকে বাট লেখার মান ভালো লেখার এখানে কোনো ভুল বার্তা নাই লেখার মান ইজ অ্যাবসলুটলি ফ্যান্টাস্টিক দিস ইজ ওকে ওকে then uh, i'm a hard working professional who has been uh, consistently praised as efficient by my co-workers and management over the course of my eight months career uh, okay overall i have consistently demonstrated an order uh, okay i have a good command uh, good command over good command on na uh, good command over uh, good command over uh, i invite you to review my detailed action uh, okay take a seat বাট ওই যে একটা জিনিস ইউ একটা জিনিস আপনি মিস করেছেন ওই যে ট্রেন্ডি ডিজাইন ডিজাইন ট্রেন্ডটা জানতে হবে ওই জিনিসটা আপনি ম্যাচ করতে পারতেন এখানে কোনো একটা জায়গায় ট্রেন্ডি ডিজাইনের ব্যাপারটা আপনি ইনক্লুড করে দিলে তাহলে একদম সলিড হতো খুব স্ট্রং হতো জিনিসটা ওকে বাট এমনি এখানে লেখা ঠিক আছে লেখা ইজ লেখা ইজ অ্যাবসলুটলি ফাইন আফটার আফটার রিভিং মাই রেজিউমে আই হোপ ইউ অ্যাগ্রি দ্যাট আই এম আ কম্পিটেটিভ ক্যান্ডিডেট দ্যাট ইউ লুক ফর আই লুক ফর টু ল্যাবরেটিং হাউস ইজিং মাই স্কিলস অ্যাবিলিটিস উইল বেনিফিট ইউ ফর ওকে প্লিজ কন্ট্যাক্ট মাই দিস নাম্বার रिक्रुटमेंट जरा पढ़ते चायक बड़ लेखा देखते जिसमेंट You have uh, good writing skills. Thank you very much. Okay. Uh, next to Chen, Tarin Shetima. Tarin Shetima, Kilik San Lakhajak. Okay, I came to know from a Facebook page that you're looking for the business when you were in. Okay, I would like to inform you that I'm interested to grab this opportunity. Though, I completed my graduation in pharmacy. Okay. फार्मास this is good piece of writing but it's going to go against you it's going to it's not going to be in your favor so it's like you have to mention korte parten je apni pharmacy apnar je pharmacy background first apni highlight koren je keno apni apni graphic designer jabe na uchit graphic design related apnar ki ki ache she gulo apni age mention korben eta diben shesh e diye karon jehetu eta kintu apnar strong ei job er jonno eta apnar strong point na you see what i'm saying this is how the psychology should work uh but i also completed my graphic design course over eta upore dite paren je i complete my graphic design eta apni upore dite paren eta pore dite paren aro niche dite dite paren this course helped me helped okay eh? helped me to create a value um in uh, freelancing job market okay so i've been experienced in freelancing as a graphic designer uh, uh for a long year with that mission okay uh according to the job requirement i know According to the job requirement, dot cap. Can I be the point? Okay, I'm I'm well at the at in Ottawa. Uh, I have good control over, but I have complete control over uh, all the tools in Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. Ita dili hoy to. According to the job requirement, job requirement asa hi jomne paran. Ek nista bola ta thik hai na. Okay, so I expect that your job requirements will be linked with my job experience. Okay. Okay. Um, different successful project during uh, freelancing period have extended my working capability. 
Okay, I'll take that as well. Um, I'm that potential individual who can come up to your uh, come up to your expectations. Why not live up to your expectations? Why? Someone, jodi amar mona hoy jaha, she amar potasha, amar potasha puron korte parbe, ba potasha match korte parbe, so live up to your expectation. A phrase like to mona rakhen, who can live up to your expectations? L I V E live. Acha, I have enclosed my CV and my portfolio for your reference. Uh, if you need any other information, please, without hesitation, call me up. Uh, it actually send us the appearance korte parbe. Please call me up without hesitation. Okay, if I have interest, thik hoy. I would be glad to meet you for an interview at your convenience. I can be gone. Okay, I look forward to hearing from you soon. Okay, this is good piece of writing. But you can't tell me to rearrangement or correct to a conoji to crag a mention for the way to for a mention for the way. It is just to take cola. I would say that this is a good piece of writing. Okay, thank you very much. All right, next to Chen Zara Hawk. Zara Hawk. Oh my god, and the Amari to buy like this. Eric Futter is a boy like big. Okay, dear sir, good day. I've seen a job circular regarding your business post on okay, Facebook.com Facebook page. I would like to inform you that I've been doing my journey. Now I'm doing my master's at English in general. Okay, alongside I completed a certificate course. I said, I can, I mean, I can, 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 I যে প্রথমে আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ আমি অমুক পদের জন্য আমি অমুক পোস্টের জন্য अप्लाई করব এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে যে কোন পোস্টের জন্য अप्लाई করতেছি অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কোথায় দেখছি কোন ডেটে দেখছি গেল দেন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে এসে প্রথমে আপনারা মেনশন করবেন হচ্ছে স্কিল আপনাদের আগে স্কিলটা মেনশন করতে হবে ওকে দেন আপনারা আসবেন এডুকেশন দেন হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট আমি বারবার এই কথাটা বলছি কিন্তু আমি এখানে স্ট্রাকচারটা আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম ওখানে স্যাম্পলও দাও আছে বাট দেখেন এখানে আমি কয়েকজনেরই দেখতেছি বারবার এখানে প্রথমে এডুকেশন নিয়ে আসবেন এডুকেশন দিয়ে হবে না এডুকেশন দিয়ে হবে না এই জন্যই দেখেন প্রচুর মানুষ একটাই কথা বলে প্রচুর মানুষের কাছ থেকে এই কোয়ারিটা আমি পাই যে ভাই আজ অনেক জায়গায় अप्लाई করি ডাক পাই না ডাক পাই না ডাক পাই না কি জন্য ডাক পাবেন আপনারা এইভাবে করলে তো ইউ আর নট গোনা গেট কলড আপনারা কি আমি কি বুঝাইতে পারতেছি ব্যাপারটা নো ওয়ান কেয়ারস अबाउट দিস থিং যে হ্যাঁ অনেক জব রিকোয়ারমেন্টে লেখা থাকে যে মিনিমাম গ্র্যাজুয়েট হতে হবে মিনিমাম ওটা জাস্ট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এটা হতে হবে এটা থাকলে ভালো এটা থাকতে হবে বাট আপনি কাজ করবেন তো আর ওই সার্টিফিকেট দিয়ে না কাজ আপনি করবেন হচ্ছে আপনার স্কিল দিয়ে ওয়ার আর দ্য স্কিলস আপনার স্কিলের কথাটা পরে মেনশন করতেছেন বাট আপনি কি আপনার এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে যে ওই স্কিল পর্যন্ত হয়তো আপনার পাঠক নাও যেতে পারে আপনার স্কিলের কথাটা আগে মেনশন করে ফেলেন যাতে করে এটা প্রথমে চোখে পড়ে কারণ স্কিলটা ইজ মোর এটা হচ্ছে দ্য মোর নেসেসারি থিং ओके सो इट सबर जो बोलते जिसमें आगे एजुकेशन दिए लीड करबें ना डु नट लीड इन उथथ एजुकेशन एजुकेशन बेपारे बोलें आगे स्किले कथा दें एजुकेशन कथा दें अचिवमेंट कथा दिस इज द सरियल दैट यू शुड बी फलो अच्छा एखे आए जिस कोडार्स ट्रासर बना क्योंकि कोडार्स ट्रास हाँ कोडार्स और ट्रास और कोडार्स ट्रास एक साथ टीटा बड़ो ठीक है कोडार्स ट्रास ठीक कर Okay, I would like to inform you. Okay, now I'm doing my master's in general. Alongside, I've completed. I have completed. By some chance, I've also completed a certificate course in graphic design. G board of it, D board of it, from Kodos Trust. I touch Kodos is Bangladesh. Eh? At present, I am performing as a freelance graphic designer through online, uh, through online for many international buyers. Through online, not through online marketplaces. Online marketplaces. Tell it how you boost up. I'm confident at Adobe Illustrator. Respectively, it's okay. Sir. As I'm a creative-minded uh, person, so. आपने इस अध्याय के इस अध्याय आपने शुरू करते पड़ते हैं, जो इकान थे कि आपने प्रथम आपने सेकेंड पैराग्राफ टा इकान थे कि शुरू करता है, इटा आपना सेकेंड पैराग्राफ। This is perfectly fine. इटा आपने दी थे ना रोप पौरे, ये जो ए ऑन्शो टू गई, जो I would like to inform you, इटा दो कने, ये जो I accomplished my graduation, ये जो ए जिनिश टू क Okay, I believe that your job requirements can easily be linked with my educational background and experience. The different successful projects during the academic period, I have increased period, have increased my working ability. I guess I am that potential. Okay, ah, uh, iragi jatta diklam tatta arunatta by same way. Ah, tarin shitema ar zara hog. Do you know which jagat they copy kursan? Do you know which template follow kursan? Ah, jite hog, jite hog. Ah, and saying, ah, man, shobar juni bolthesi. Um. কোন কোন জিনিসগুলো ঠিক করতে হবে টেমপ্লেট দিয়ে শুরু করেন দ্যাটস ফাইন টেমপ্লেট ইউজ করাটা দিস নট আ ব্যাড থিং এটা সময় বাঁচাবে আমাদের ওকে ওকে দিস ইজ ওকে 
last year ঠিক আছে but ওখানে যেটা বললাম যে adjustment এরকম হওয়া উচিত ছিল আপনি এটা দিতে পারতেন পরে এই অংশটুকু দিতে পারতেন পরে আর আপনার এটা উপর উঠাতে পারতেন এটা দিতে এটা দিয়ে আপনি শুরু করলে ভালো হতো ওকে thank you আচ্ছা ফারজানা ফ্রেম ওরে বাপ রে এত বড় আচ্ছা ওকে হিয়ার স্যার প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই রেজিউমে তুমি অনেক বড় নাকি তোমার না না বুঝতে পারছি হাতে লেখার কারণে ওরকম দেখা যায় না দ্যাটস ফাইন দেখেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনি যে আপনার একাডেমিক লাইফে যে স্কিলগুলো শিখছেন সেগুলো হাইলাইট করবেন এটা বলবেন না যে আমি যেহেতু ফ্রেশার আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই কিন্তু আমি আমি একদম ইয়া খুব জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব দিস সাউন্ডস ডেসপারেট দিস ইজ নট গোনা ওয়ার্ক ওকে এন্ড দা রিক্রুটার ইজ নট গোনা কল ফর দ্যাট সো এটা না লিখে আপনি স্কিলটা এখান থেকে শুরু করতে পারতেন যে যে এখান থেকে শুরু করতে পারতেন হয়ে গেল এই যে আই হ্যাভ এক্সেলেন্ট নলেজ अबाउट আইটি স্পেশালি উইথ ডিজাইন এন্ড so i would like to say that uh, since you want to leave your um you cannot dwell on the fact that there is a fresher kid because the freshers are also encouraged to apply you cannot assume the fresher there is data so ek kotha to dokkar nei so apni bolen eta bolte paren je i think i would be appropriate uh, i would be the appropriate person for your company i am very interested in opportunity to sit for an interview with you uh, thank you for your interest it would be like that ei line ta kono dokkar nei okay দু একটা জায়গায় একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার আপনার একটা ফ্রেম বাট আদারওয়াইজ চলবে ওকে ঠিক আছে ভাই থ্যাঙ্ক ইউ নো ওরিজ অলরাইট এগুলো বাকি আছে আমরা শেষ হয়ে যাবে মানে আমি পিয়া লিখেন ডিয়ার স্যার আই এম রাইটিং ওকে পারফেক্ট ফার্স্ট লাইন টা একদম ঠিক আছে ফ্যান্টাস্টিক হ্যাভিং সার্ভড এজ আ গ্রাফিক ডিজাইনার এজ আর্ট এন্ড আর্ট মিডিয়া প্রমোটার এন্ড ভেরি <laughs> uh short and sweet cover letter this is very good approach i would say you directly you have directly gone to the skill ebong apnar previous experience topic khub sundor kore portray korchen kichu education er bapar shapat dite parten but it's not absolutely necessary so i would say this is very good thank you very much this is a very good cover letter you are in the right direction okay fatima akhtar roma fatima akhtar roma gets in i'm very interested to join your company as a graphic designer i have one student to apply Uh, so I applied to get the job with me and you don't know um, about your opportunities you know, if you find it suitable I can sit for an interview with you এটা বেশি ছোট একটু বেশি ছোট হয়ে গেছে একদম বেশি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর একটু ফর্মাল ওয়েতে লিখলে ভালো ইউ ক্যান ফলো দিস एग्जांपल ফাতেমা আক্তার রুম আপনার এমনি স্ট্রাকচার ঠিক আছে বাট আর একটু ফর্মাল ওয়েতে লিখলে এটা একদম বেশি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে ইউ ক্যান ফলো উমে হানি পেজ হয়ে লিখছেন আপনি ইউ ক্যান ফলো দিস স্ট্রাকচার দিস एग्जांपल এইভাবে একটু ফর্মাল ওয়েতে যে স্টার্ট করলে আপনার ভালো হয় অ্যাকচুয়ালি ওরকম ভাবে একসাথে এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করে নিতে কি না দ্যাটস ফাইন হ্যাঁ না এই না দ্যাটস ফাইন বাট এই কথাগুলোকে আর একটু ফর্মাল মাল ওয়েতে আর একটু রং টং চড়া একটু বলা সম্ভব ছিল বাট এনিওয়েজ বাট অ্যাপ্রোচ ইজ ফাইন এন্ড দ্য স্ট্রাকচার ইজ ওকে ইউ হ্যাভ গট ইউ হ্যাভ গট ইউ হ্যাভ গটন দ্য স্ট্রাকচার রাইট দ্যাট ইজ ফাইন ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ওকে নো ওয়েজ আচ্ছা সাসনু এমরিতা কি লোকেশন দেখা যাক ওরে বাপ রে এত বড় আচ্ছা আচ্ছা কিক ব্যাগ 
কিকব্যাক না কিকব্যাক আই থিংক কিকব্যাক ছিল ইয়া কিকব্যাক এখানে কিকব্যাক হয়ে গেছে আচ্ছা আ কিকব্যাক ইজ সো মাচ ওয়েল নো নো দ্যান দিস ইন দ্য দ্য ওয়েল জব এটার কোনো প্রয়োজন নাই এর কোনো প্রয়োজন নাই আই এম প্রফেশনাল অ্যান্ড গ্রাফিক ডিজাইনার মাই বেস্ট মাই র‍্যাঙ্ক ইজ হাই এন্ড ফাইভ এস আই হ্যাভ সাম grammatical mistake আছে কিন্তু i'm always tuned i'm always i always stay updated অথবা i always stay up to date with current designs and trends designs of yeah designs designs and trends um i have also acha i can i have na ekhane i am hobe i am also skilled কারণ এখানে আপনার নিজের কথা এটা প্যাসিভে চলে আসে i am also skilled in photo editing uh, video editing in um, adobe photoshop illustrator and design যেমন এখানে যেমন যে ফটোশপ হ্যাঁ ইলাস্ট্রেটরের আইও বড় হবে এডিটিং ভিডিও ই বড় হবে বি বড় হবে ই এখানে ই বড় হবে ওকে সো আই ক্যান ডু এনি ওয়ার্ক উইথ দ্য সফটওয়্যার ওকে বিসাইজ আই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স না আই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স আই হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য আইটি সেক্টর এন্ড স্কিলস আই হ্যাভ ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স ফর 3 মান্থস বিফোর আই ডু ওকে ওকে আই ফিল ভেরি মাচ কমফোর্টেবল এট ডুইং ফ্রেন্ডলি ডিজাইন এট গ্রাফিক ডিজাইন friendly design i don't know what you mean by friendly design so amar mona hoy na proyojon ache just etu gulik diye hobe i am very much interested to do work with you othoba i am very much in, very much interested to sit for an interview with you thank you for the consideration but etu gulik diye hoye jeto kichu grammatical mistake ache gulo ektu thik thak kore nien ar structure just first uh, first paragraph ta ektu gorbor hoye geche eta ektu thik kore nien second paragraph is almost okay okay thank you very much আচ্ছা সঞ্জিতা মিষ্টি শুধু লিখছেন ডিয়ার স্যার তারপর আচ্ছা আমরা পরে আচ্ছা হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ ভাই হ্যাঁ যে পরে দেখছি পরে আবার পোস্ট করছেন দেখছি আচ্ছা তার আগে আবার মাহফুজ আফরোজ নাবা উনি পোস্ট করে ফেলছেন ওর আগে একটু দেখে নেই আচ্ছা আই লাইক টু সাবমিট আই উড লাইক টু হ্যাঁ এইভাবে লিখবেন যে আই উড লাইক টু সাবমিট আই লাইক টু সাবমিট না আই উড লাইক টু সাবমিট মাই অ্যাপ্লিকেশন ফর দা अवेलेबल ফর ফ্রিল্যান্স হ্যাঁ ফ্রিল্যান্স এখানে ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইনার তো চাই নাই জাস্ট গ্রাফিক my unique abilities and history of increasing leadership are so that so few changes okay so i can okay okay this is the okay bachelor of fine arts theek ache eigulo theek ache adobe suit theek ache eigulo theek ache major work printing born eigulo theek ache dexterity in the ah uh, my own experience of it all my thanks okay um i'll report to you okay 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 এটা আবার অন্য দেখেন টেমপ্লেট ইউজ করলে বা অন্য কোনোটা ইউজ করলে যেটা হয় দেখেন যেখানে চেঞ্জ করতে ভুলে গেছেন তারপর যে এখানে বারবার ফ্রিল্যান্স চলে আসছে আর কোনো একটা এভাবে কিভাবে ব্লাইন্ডলি কপি করবেন একটু অ্যাটলিস্ট দেখবেন যে কোথায় কি লাগে তারপর দেখেন এখানে কিন্তু এই যে কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ওয়েব এটা চায় নাই এগুলো তো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের টুল সিএসএস চায় নাই ওয়ার্ডপ্রেস চায় নাই এগুলো কেন এখানে দিয়ে রাখবেন ডোন্ট ডোন্ট ডু দিস থিং জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলে হবে না আপনি আমি অন্য একটা দিছি ভাই ভাই আমি ছোট একটা ইয়া করেছি কিন্তু আমার এখানে তো অন্য একটা শো করতেছে ও আচ্ছা তাহলে আমি মনে হয় আচ্ছা না না আমি তাহলে রিফ্রেশ করে নেই রিফ্রেশ করে নেই এটা হচ্ছে আপনি যখন পোস্ট করেন তারপরে ওই আমি আমি তো যে অন্য অন্য যেটা পড়তেছিলাম আমি রিফ্রেশ করে নেই এজন্য হয়তো এরকম হচ্ছে জাস্ট লেট মি চেক ভাই কাইন্ডলি একটু রিফ্রেশ দিবেন কি হ্যাঁ হ্যাঁ যে দিলাম এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ যে এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে ওটা হচ্ছে আপনি মনে হয় টেমপ্লেটটা এখানে পুরো দিয়ে তারপরে হয়তো এডিট করছেন এডিট করছেন এই জন্যই ওইটা রয়ে গেছে আমার এখানে ওকে আচ্ছা এটাই তো না ডান দিকে ভাই এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এর মধ্যে আবার মিষ্টিটা চলে আসছে আচ্ছা মিষ্টিটা আমরা একটু পরে দিয়ে দিই আপনারা আমরা দেখতেছিলাম আই লাইক টু সাবমিট আচ্ছা যদি আপ এগেইন একই জিনিস আই উড লাইক টু সাবমিট হবে হ্যাঁ আমার অ্যাপ্লিকেশন যে আবার ফ্রিল্যান্স হয়ে গেছে ফ্রিল্যান্সার এখানে দরকার নাই তো ওকে প্লিজ কোন যেটা কোন জানো গুড রাইট এর কমিশন ঠিক আছে ডিজাইন ট্রেন্ডস গুলো তো ছিল এটা বাদ দিয়ে সেন ওই লাইনটা রাখতে পারতেন এন্ড ইউ আর লুকিং ফর দিস আই লুক ফর ওকে বেশি শর্ট হয়ে গেছে আর একটু কিছু জিনিস দিতে পারতেন যে ডিজাইন ট্রেন্ডস গুলোর কথা বলতে পারতেন দেন কিছু টিম ওয়ার্ক টিম কিছু ইন্টারপারসোনাল স্কিলস দিয়ে একটু ফিল আপ করতে পারতেন এনিওয়েজ চলবে 
আচ্ছা সঞ্জিত মিষ্টি কি লিখছেন যে আই হ্যাভ বিন ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য কিকব্যাক মিশন ফর সেভারাল ইয়ার্স আই এম ডুইং ওয়েল আই উইল ওয়েলকাম দ্য অপরচুনিটি টু কন্ট্রিবিউট টু কন্টিনিউ গ্রোথ এন্ড সাকসেস অ্যাট দ্য নেক্সট রাফি ম্যান আচ্ছা এখানে বেশি তেল দিয়ে ফেলছি না তো তেল দিতে না মানা করছিলাম এখানে এত তেল দিলে তো সমস্যা আই এম কনফিডেন্ট দ্যাট আই ক্যান ডু ইট আন্ডার এন্ড ফ্যাসেট ফর এ টিম আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু যে কোন পোস্টের জন্য अप्लाई করছেন হোয়ার ইজ দ্যাট কিন্তু ইউ হ্যাভ নট মেনশনড ওভার হিয়ার inspired by innovation i thrive on experimenting with concepts corporate brand acha e je khan dekhen ekhane kintu e gula chay nai digital graphics eta chay nai corporate branding skills o chay nai these friends combined with a passion for the industry give a strong acha junior graphic designer ekhane chay nai eta arek jaygate e copy korle ja hoy acha i know that my creative abilities will serve to bring এখানে এটা আরো রিফ্রেশ করা দরকার আপনি স্ট্রাকচারটা আরো একবার একটু স্টাডি করেন একটু দেখেন এখানে কিছু জায়গা আপনি গড়বর করে ফেলছেন ওগুলো একটু চেক করতে হবে তারপর দেন এখানে জব ডেসক্রিপশনটাতে যে কিওয়ার্ডগুলো ছিল এখানে কিওয়ার্ডগুলো ধরতে হবে দেখেন এখানে কিওয়ার্ড কোনগুলো কিওয়ার্ড হচ্ছে এখানে যে ডিজাইন ট্রেন্ডস কারেন্ট ডিজাইন আপ টু ডেট কারেন্ট ডিজাইন ট্রেন্ডস এটা একটা কিওয়ার্ড দেন এক্সেলেন্ট আইটি স্কিলস ও ডিজাইন এন্ড প্রোডাক্ট এটা একটা কিও এটা একটা কি ফ্রেজ দেন আর কি আছে এখানে এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি জিনিস এগুলো নিয়ে এত মাথা না ঘামালেও চলবে এগুলো থাকবেই ডেড লাইন মিট করা এগুলো কোনো ব্যাপার না আচ্ছা দেন হচ্ছে এই যে মাস্ট বি স্কিল দিন এই টাইটা এগুলো এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড সো আর এই যে আরেকটা আছে যে ডিজিটাল আর্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যান্ডিডেট ফ্রম ডিজিটাল আর্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড এগুলো এগুলো দিয়ে খেলাটা খেলতে হবে এগুলো দিয়ে তো খেলতে আমি খুব দুই খুব অল্প দু একজনকে দেখছি বাকিরা এগুলো ধরে নিই নেই আচ্ছা আচ্ছা <laughs> Okay, thank you very much Zarin Tas name. I just um, checked your I just checked your yeah, uh, intro. So jeta hocche just dui ta jinish ami apnake advice korbo. The good age ami jeta bole nei. So the good things about your intro is uh, the fluency was there. You were very fluent. You were smiling and everything. Ebong apnar scripting ta apni jebhabe korchen. The scripting is almost on point. Very good. That was very good script you have apni likhsen. যেটা আপনি যে স্ক্রিপ্ট আপনি আর কি এখানে বলছেন দুইটা জিনিস আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো এক নাম্বার হচ্ছে এরকম ভার্টিক্যাল ভিডিও না করে হরিজন্টাল ভিডিও করেন সিক্সটিন ইস্যু নাইন অ্যাসপেক্ট রেশিওতে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে লুক ইন টু দ্য ক্যামেরা লুক অ্যাট দ্য ক্যামেরা এদিক ওদিক তাকাবেন না ভিডিও করার সময় ওকে তাহলে আপনি যদি ইফ ইউ উড হ্যাভ লুক অ্যান্ড ইন টু দ্য ক্যামেরা দিস ভিডিও উড হ্যাভ বিন ওয়ে বেটার ট্রাস্ট মি অন দ্যাট কারণ দ্য আই কন্ট্যাক্ট আচ্ছা আচ্ছা আস্তে আস্তে 
আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ডোন ওয়ার অ্যাবাউট ইট বাট ব্যাপার হচ্ছে যে অলওয়েজ লুক ইন টু দ্য ক্যামেরা দ্যাট শোজ কনফিডেন্স এবং দ্যাট দ্যাট মেকস দ্য ভিডিও এনগেজিং ফর দ্য অডিয়েন্স এজ ওয়েল ওকে সো কিপ আপ দ্য গুড প্র্যাকটিস কিছু মানে ইমেজ অ্যাড করতে চেষ্টা মানে ড্রয়িং আর্ট টাইপের বাট মানে কি কি অ্যাড করব আমি অনেক দিন ধরে ট্রাই করেছি তারপর পারছি না না মানে কোন সফটওয়্যার দিয়ে ওগুলো আলাদা না যে কোন আলাদা সফটওয়্যার লাগে না ওগুলো যে কোনো একটা যে কোনো ধরনের ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ইউজ করলেই হয় যে কোনো ভিডিও সফটওয়্যার দিয়ে সরি যে কোনো ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারে ইমেজ অ্যাড করা যায় সো ইউ ক্যান ট্রাই আউট লাইক ওই যে কাইনে মাস্টার আছে ফিল্ম ওরা গো আছে দেন এখানে ওই যে উইন্ডোজ টেনে একটা ফ্রি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে যে ইয়ে ওই ফোটোতে উইন্ডোজ হ্যাঁ ফোটোতে যে ভিডিও উইন্ডোজ টেনে যে ভিডিও এডিট আছে ওটাও আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন ওখান থেকে ইজিলি করা সম্ভব একটু নাড়াচাড়া করে দেখতে হবে আর কি ছবি একরকম এখানে তো আরেকজন কে দেখতেছি আমি তো এখানে অন্যরকম দেখতেছি Okay, let me check. No, I can't... Sorry. I can't... 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 I'm just saying it. Okay. Okay, let's intro time. I'm going to quickly check for it. Sorry. No, no, it's okay. Okay, those were the good stuff. Now let me, uh, let me share 
your areas i, I wouldn't say je bad things those are man jeta hocche je je jinish ta apni mistake je jinish ta bhul hoy those are areas of improvement so those are your areas of improvement ta mane oi jinish gulo thik korlei you are perfect so your areas of improvement are majhe modhe apni nervous hoye jacchilen you were taking pause that is fine eta hobe मन मैं তো আপনি পুরো ভিডিওটাতে ইউ আর ভেরি স্টেপ ইউ আর ভেরি নার্ভাস একদম শেষে গিয়ে আপনি একটা স্মাইল দাও ওই স্মাইলটা আরো কয়েকবার দরকার ছিল তাইলে ভিডিওটা আরো সুন্দর আরো ভালো লাগতো আর কি সো আর যেটা হচ্ছে যে ভিডিওতে বসার একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ সো দা ওয়ে ইউ আর সিটিং এই ভিডিওটাতে যেভাবে আপনি বসেন দিস ইজ হাউ উই সিট উইথ ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলি মানে সোজা কথা পরিচিতর গন্ডি পরিচিতির গন্ডির মধ্যে যখন আমরা এইভাবে বসি দ্যাটস দা ক্যাজুয়াল সেটিং স্টাইল that is fine but professional video te ebhabe boshle eta ektu hoyto ba onek eta accept nao korte pare so i would say je sit up straight just look into the camera straight hoy that would be better ebong onek je hat pa narachara kore er shomoy interview shomoy beshi pa narte thake that that is a sign of nervousness so i i am sure je you are nervous i am uh, and uh, and you have every right to and you have every right to be so so that's not a problem but as such the inshallah ei jinish gulo aro joto apni korben tokhon eta chole jabe but uh, one thing i want to give it to you hands down ami joto gulo intro video dekhi apnar video quality ta was by far the best i don't know how you managed to pull it off the lighting the background the contrast the production quality the sound quality it was on point apni just eta ki jodi vertical video na kore horizontal video te 1609 e korten tale jinish ta ekdom phenomenal lagto ekdom phenomenal lagto So absolutely love this video, and uh, yeah, I know. I mean, there are a few areas of improvement, and I'm sure you'll work on them. And you, I'm sure you have the potential to do a, a way better intro video than this one. Okay, thank you very much for your submission. Thank you, Haya. I mean, I am just a video to do it. She, eko, I am just thinking. Okay. Okay. I am just thinking. 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 Okay. I am just ওকে তাহলে যেটা হচ্ছে যে তাহলে ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ এ ভেরি ওয়েল লিট রুম আপনার রুমটাতে অনেক ন্যাচারাল আলো আসে ন্যাচারাল লাইট আসে দ্যাটস গুড আই এম নট দ্যাট মাচ ফর মিটার আমার রুম একেবারে ডার্ক সো আমার লাইট নিয়ে অনেক কারিগরি করতে হয় বাট ইয়া দিস ইজ ভেরি গুড কোয়ালিটি ভিডিও थैंक यू वेरी मच আমি বলছি যে ভিডিওটা করেছি হচ্ছে যে এটা হলো বা कैमरा Okay. 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 I'm very interested to join your join in your company. So can I join your company? Okay. As a graphic designer, as I have one, as I apply to. Okay. 
এক্সপিরিয়েন্স টা একটু পরে দিতে পারতেন তারপরে এই জিনিসগুলো দিতে পারতেন বেশি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে আর একটু সফিস্টিকেশন দরকার এটার মধ্যে the approach is okay but just just to rearrange korte hoy tarke okay meme ho sign click and dekhi dear sir i'm applying for the position okay the first sentence is absolutely perfect ekdom thik ache i'm skilled in adobe photoshop i have good at it i'm very it all thik ache i i work on i have worked present perfect tense apni already kaaj kore felchen ha i have worked on fiverr ar if ta mon hoy boro hobe ha for two years with a good uh, with with a good review now with good reviews karon apni to dui bochhor nishe ekta review pan nai onek gula bhalo review paisen with good reviews and client satisfaction client satisfaction na client satisfaction client uh, is stay hana ashbe satisfaction pore i worked on many project successfully my first priority is to provide quality work with my clients best interest so get together i'm eagerly waiting for your response i can be reached on so this is uh, this is a very good cover letter short sweet precise um জাস্ট ওই যেখানে দুই একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে ওগুলো একটু ঠিক করে নেবেন রোকসান রহমান ডিয়ার স্যার প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই রেজিমে ইন অ্যাপ্লিকেশন দ্য পজিশন ফর গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যাজ অ্যাডভার্টাইজড অ্যাজ অ্যাডভার্টাইজ না অ্যাজ অ্যাডভার্টাইজড ডি হবে একটা হ্যাঁ ফার্স্ট টেন্স আসবে বিডি জবস ডি বড় টেন জুলাই ওকে এটা ঠিক আছে দেন এখান থেকে আপনার হচ্ছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা যাবে তো এটাকে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দিয়ে আসতে পারতেন অথবা ও আচ্ছা আপনি এখান থেকে সেকেন্ড প্যারা শুরু করছেন আচ্ছা দ্যাট এটাও চলবে সমস্যা নেই আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কারেন্টলি অ্যাডিং সেভারাল নিউ প্রোডাক্ট লাইন দেন আই বিলিভ মাই স্কিলস প্রোভাইড প্রোডাক্ট লাইনের কথা তো মনে হয় না বলছে আচ্ছা এনিওয়েজ আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার ইন ডিফারেন্ট মার্কেট প্লেসেস ফর ফর ফ্রম লাস্ট সিক্স মান্থস না ফর দ্য লাস্ট সিক্স মান্থস হ্যাঁ ফর দি লাস্ট সিক্স মান্থস ফর দ্য লাস্ট সিক্স মান্থস and i have excellent id knowledge ঠিক আছে i have completed my graduate graphic design training from gorostas ঠিক আছে i have completed my graduation from একদম ঠিক আছে এই সিকোয়েন্স টাইমে যাব তাহলে প্রথমে স্কিল এর কথা বা এক্সপেরিয়েন্স এর কথা দেন হচ্ছে আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন দেন অ্যাচিভমেন্ট আই এম অলওয়েজ কনসার্ন অলওয়েজ কনসার্ন না কনসার্নড ইডি হবে আই এম অলওয়েজ কনসার্নড अबाउट মাই ওয়ার্ক এন্ড আই অলওয়েজ ডেলিভার মাই ওয়ার্ক ইন টাইম ঠিক আছে Thank you for your time and consideration. I would appreciate an opportunity to discuss my abilities in more depth and I am available for an interview at your earliest convenience, Rukhsana Rahman. Okay, Rukhsana Rahman, this is a very good cover letter. Just do a little bit of a little bit of adjustment. I have told you this already. I would like to follow up. Thank you. Okay, Arita Joho. Arita Joho, Jita Lixen, dear kickback. Okay, dear kickback, I have to say, I am the recruiter. Where am I? আচ্ছা ডি ফিডব্যাক আই এম রাইটিং দিস লেটার টু এক্সপ্রেস মাই ইন্টারেস্ট ইন দ্য গ্রাফিক ডিজাইন অফ ওপেনিং এন্ড জি বড় হবে ডি বড় হবে ওপেনিং অ্যাজ অ্যাডভারটাইজড অন ফেসবুক গ্রুপ ওকে ঠিক আছে এটা মানলাম ঠিক আছে আই কমপ্লিটেড ডিপ্লোমা কমপ্লিটেড মাই ডিপ্লোমা আই কমপ্লিটেড মাই ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক ডিজাইনিং এন্ড হ্যাভিং মোর দ্যান 1 ইয়ার 6 মান্থস এক্স কোম্পানি এক্সপেরিয়েন্স আই হ্যাভ ডেভেলপড এক্সটেনসিভ এক্সপার্টিজ ইন গ্রাফিক ডিজাইন এন্ড মাল্টিপল আদার অ্যাক্টিভিটিজ ঠিক আছে চলবে moreover i have completed all assigned projects within budget and in a timely manner at rainbow printers this is also very good i was especially known for proactive approach and strong attention to detail strong attention to detail okay uh to detail hobe uh the main duties i uh spend most of my work time for my as my main duties also for my main duties i spend most of my work time on included uh on including on included inclusion on the inclusion of new design for on the inclusion of the on the reinvention of the pare on the uh, on the conceptualization of the pare but included they can apply now on new design concepts it is a improvement of functionality and comma for a i to borrow when i should have a improvement of functionality functionally of the extensive existing design a connect to patch legacy like grammar grammatical bhool a check like tick or even আবার এখানে দেখেন টি বড় হবে এখানে ক্যাপিটালাইজেশন ইস্যু আছে সিভিয়ার এই জিনিসগুলো ঠিক করবেন দেয়ার আই অলসো লার্ন হাউ টু লার্ন আউ টু টিম হাউ টু ফর্ম হাউ টু ফর্ম আ টিম অথবা হাউ টু ফর্ম আ গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অথবা হাউ টু ফর্ম আ টিম আউট অফ আ গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ফাংশন ওয়েল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অর ইন আ টিম সেটিং 
and work and stay calm under pressure এখানে অনেকগুলো জিনিস একসাথে জটলা হয়ে গেছে এগুলো একটু একটু আলাদা আলাদা সেন্টেন্সে লিখলে ভালো হতো আই এম ট্রাই আই এম অলসো ট্রাইং মাই বেস্ট সার্ভিস এটার মানে আমি বুঝি না আই এম অলসো ট্রাইং মাই বেস্ট সার্ভিস এটার মানে আমি কিছু বুঝি না কন্টাক্ট আস বানান গোল আই ডোন্ট নো কি করে এখানে হয়তো টেমপ্লেটটাকে এডিট করতে গিয়ে মা হয়ে গেছে এগুলো একটু ঠিক করে নেবেন প্রথম দিকে এই পর্যন্ত ঠিক ছিল এই পর্যন্ত ঠিক ছিল তারপরে সব গড়বড় হয়ে গেছে এগুলো ঠিক করে Okay, I know Nahar Jini, listen. Dear Mr. X, fantastic. Uh, please consider my resume for the resume. Okay, this is perfect. This is very good. I'm a well-skilled graphic designer for doing, uh, by doing my job for, for different job or by doing job. Doing different jobs. I'm doing different jobs for different companies. I'm known as a creative and a designer. Okay, I love you. Okay, okay. Okay, okay. It's like don't take us, huh? I have excellent IT skills with design and photo editing softwares. Okay. Um, I am also well known for an excellent time. Okay. Is a plus. It is not our doctor. It is okay. 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 Okay, so I would really like to take a chance to discuss about my skills in more details uh, on your available interview time. Thank you for the concern. Okay, I know Narjini, this is a very good cover letter. Just to act a chotto khatto jayega ji bula se, bula tamen bollam, ho bula to take forward. Okay, thank you very much. All right, so I have successfully reviewed kotho bula Allah. Atharota, atharota, yeh kuch kore pelsi, aaj kya aaj kore pelsi, chaachi naam hai, yeh na pelsi. One ek pelsi, one ek pelsi. Okay, fantastic. शेष दिक्कन ग বিট প্রপোজাল লেখা বা বাই রিকোয়েস্ট রিপ্লাই লেখা শিখব ওখানেও দেখবেন এই স্ট্রাকচারটা কাজে লাগবে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এইজন্য আমি শুরুতেই এই জিনিসটা আপনাদের ধরাই দিতে চাচ্ছিলাম সো যাই হোক এটা নিয়ে আমরা অনেক অনেক আলোচনা করে ফেলছি আই होप ইউ हैव আন্ডারস্টুড দ্য পয়েন্টস এন্ড एवरीथिंग তারপরে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে যেন কনফিউজ থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আগামী ক্লাস আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তার আগে আই উড সে যে এই প্রেজেন্টেশনটা আমি আপনাদের দিয়ে দিব প্লাস অলরেডি যে ডকুমেন্টটা আমি শেয়ার করছি ওটা আপনারা একটু দেখবেন আর ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা যেটা আমি যে স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিয়েছি ওখানে আপনারা একটু স্যাম্পলটাও দেওয়া আছে ওটা একটু স্টাডি করে দেখুন একটু রিসার্চ করবেন তাহলে আই থিংক আরো একটু বুঝতে সুবিধা হবে প্লাস এই ক্লাস রেকর্ডিংটা তো আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা আবার লাগলে আরেকবার একটু শুনবেন তো আপনাদের কোনো क्वेश्चन থাকলে আগামী ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করুন ওকে আজকের জন্য এইটুকুই আর কোনো সাবমিশন আজকে আমি নিব না আর কোনো তারপরে যদি কারো কোনো সাবমিশন করা থাকে ইউ ক্যান সাবমিট লেটার আপনারা পরে সাবমিট করে রাখতে পারেন নেক্সট ক্লাসে হয়তো যদি সময় পাই আমরা এগুলো রিভিউ করব এবং নেক্সট ক্লাসে উই গোয়া টক अबाउट আ নিউ টপিক different topic okay so ekhon ami jeta korbo ekhon ami jana take the attendance attendance diye ami apnader kache chilo ashe moto chhere dite chai okay so please help me to take your attendance all right uh, fatima to zora ki achen ji bhaiya comment e bole geche oh acha acha oh sorry 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 i forgot हलूद ওকে সিটি মাই ইসলাম তারিন সিটি মাই ইসলাম তারিন তো আছেন প্রেজেন্ট হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ ইয়া আমি দিয়ে দিছি অল 